ஆனந்தம் அல்லது சுகம் எங்கிருந்து வருகிறது இந்த கேள்விக்கு இப்போ நாம் பதில் சொல்ல போகிறோம் இதை நம்ம ஆராய்ச்சி செய்து பார்ப்போம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அனுபவத்தையும் அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய லாஜிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய தர்க்கத்தையும் நியாயத்தையும் பயன்படுத்தி நம்ம விளக்க போகிறோம் அதனால் இது வந்து மோஸ்ட் சயின்டிஃபிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆனந்தம் எங்கிருந்து வருகிறது இப்போ நடக்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நமக்கு உடம்புக்கு வெளியே விஷயம் இருக்கிறது நமக்கு என்ன என்னென்ன நமக்கு சுகம் தருதோ அது பேர் விஷயம்னு பேர் கண்ணுக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா நிறங்கள் வடிவங்கள் நம்முடைய சருமத்துக்கு தொடு உணர்ச்சிக்கு என்ன விஷயம்னு சொன்னால் பொருளுடைய கடினம் மென்மை குளிர்ச்சி வெப்பம் போன்றதெல்லாம் காதுக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா சப்தம் மூக்குக்கு விஷயம் வாசனை நாக்குக்கு விஷயம் ருசி இது பேர் சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்தம் இதை பேர் விஷயம்னு சொல்கிறோம் இது உலகத்தில் இருக்குது ஒரு லட்டு கையில் எடுத்துட்டோம் சொன்னால் அதை ஸ்பரிசத்தில் பார்க்குறோம் தொட்டு பார்க்குறோம் கனமாக இருக்குது நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது மோந்து பார்க்குறோம் பச்சை கற்பூர வாசனை அதுலேருந்து வருது ஏலக்காய் வாசனையும் அதில் இருக்குது அப்புறம் நைக்கி பார்க்குறோம் அந்த ஸ்வீட்னஸ் அதுக்கே உரிய ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது பார்க்குறோம் அப்புறம் அதை ரெண்டு சேர்த்து உடைச்சி பார்க்க தட்டும் பொழுது ஒரு சப்தம் உண்டாகு தட்டு அப்படின்னு அது சப்தத்தை பார்க்குறோம் கண்ணால் நிறத்தையும் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் விஷயம் இப்போ லட்டு நமக்கு ஒரு விஷயம் இந்த இந்த லட்டு இந்த விஷயம் நம்முடைய மனசோடு சம்பந்தப்படணும் அப்போ தான் ஆனந்தம் பிறகுது இதை மனசோட லட்டு கொண்டு போய் உள்ளே போய் போட முடியாது அது நாக்கு வழியாக சுவையை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் மூக்கு வழியாக அந்த ஸ்மெல்லை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் காது வழியாக சப்தத்தை கொடுக்கணும் கண்ணு வழியாக அதனுடைய நிறம் நல்ல நிறமாக இருக்கணும் இப்படி இந்த விஷயம் புலன்கள் வழியாக அந்த கரணம்னு சொல்லக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய மனம் இதோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது ஆனந்தம் உண்டாகுது இதுதான் சயின்ஸ் எப்படியாவது நான் என்கின்ற உன் மீது இந்த வெளியே இருக்கிற விஷயம் பட வேண்டும் அந்த பொருளினுடைய குணம் என்னென்ன குணம் சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்தம் அதை உணர்கின்ற தன்மை உங்ககிட்ட இருக்குது அந்த தன்மையோடு இந்த த அந்த அதுவும் இதுவும் ஒன்றா சேர்ந்ததுன்னா ஒரு ஆனந்தம் பிறகுது இது எங் இந்த ஆனந்தம் பிறக்கும் இடம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆனந்தமய கோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு உன்னுடைய அந்த கரணத்தில் ஒரு பகுதி அந்த கரணம்ங்கிற உன்னுடைய மனசில் ஒரு பகுதி ஆனந்தமய கோஷம் அந்த கோஷத்தில் ஒரு வெளிச்சம் படுது படாரு ஒரு வெளிச்சம் உண்டாகுது அது பேர் விருத்திங்கிறோம் அது சாப்பிடாத வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அதை கையில் கொடுத்து லட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னும் போதே மனசில் அதை கண்ணு பார்த்த உடனேயே ஒரு விருத்தி உண்டாகுது அது வந்து பிரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனக்கு வேணும் சார் நான் சாப்பிடுவேன் அது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் அதை கையில் கொடுத்த உடனே நம்ம என் கையில் உங்களுக்கு தான் சார் நீங்கள் சாப்பிடுங்க சார் லட்டு இருக்குது பார்த்தா நல்லா இருக்குது சார் எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்கிறாரு கையில் கொடுத்துட்டார் இல்லையா கையில் வந்த உடனே அது பேர் அந்த சமயத்தில் ஒரு விருத்தி உண்டாகும் ஆனந்தமய கோஷத்தில் அதுக்கு பேர் மோதம்னு பேர் அப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே சார் பார்க்க மட்டும் இல்லை சார் சாப்பிட்டு பார்த்தாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது பிரமோதம்னு பேர் இந்த மூன்றுமே ஆனந்தமய கோஷத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒரு மாற்றங்கள் பிரியம் மோதம் பிரமோதம் அது கிடைக்கும் ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைக்கும் என்றால் பிரியம் கிடைத்துவிட்டால் அனுபவிக்கும் பொழுது இது பேர் பிரமோதம் இந்த மூணும் எங்கே நடக்குதுன்னா ஆனந்தமய கோஷத்தில் நடக்குது
இந்த ஆனந்தமய கோஷம் எங்கே இருக்குது உன்னுடைய அந்த கர்ணத்தில் இருக்குது இது பேர் மனம் பொதுவாக மனம்னு பேர் உங்களுடைய உள்ளம் அல்லது மனசில் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் தோன்றி அதிகரித்து அப்புறம் அடங்குது அனுபவம் முடிஞ்சு போச்சு லட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டிங்க தண்ணியும் குடிச்சிட்டிங்க அப்போது மறுபடியும் இப்போ உங்களுடைய ஆனந்தமய கோஷம் எங்கே இருக்குது இப்போது மறுபடியும் இந்த பிரியத்துக்கு முன்னாடி இருந்து பார்த்திங்களா எனக்கு இன்னும் ஆசை வேணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எம்டினஸ்க்கு போகுது இப்போ மனம் மறுபடியும் ஒரு வேக்கம் உண்டாகுது வேக்குவம்னு பேர் அதை வெற்றிடம்னு சொல்கிறாங்க மனசுக்குள்ளே ஒரு வெற்றிடம் இருக்கிறத பார்க்குறோம் அது நிரப்புறதுக்கு ஒரு மறுபடியும் ஆசை உண்டாகுது அந்த ஆசை மறுபடியும் அந்த ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சால் பிரியம் கிடைச்சிடுச்சுன்னா மோதம் அதை அனுபவிக்கும் போது பிரமோதம் முடித்த பிறகு மறுபடியும் மனசில் வேக்குவம் ஒரு வெற்றிடம் ஒரு இன்மை என்னிடம் இல்லைங்கிற ஒரு எனச்சு வந்துடும் இப்போ மனசு எப்பொழுதுமே தன்னுடைய சுரூபமாகிய இல்லைக்கு போய் நிற்கும் அப்புறம் இதுக்கு ஏதாவது விருத்தி உண்டாகணும் ஆனந்த விருத்தி வரலனா அந்த இல்லையை வந்து இருக்குதுன்னு மாற்றணும் இருக்குதுன்னு மாற்றின பிறகு என்ன ஆகும் உடனடியாக அது ஆனந்தமும் முடிஞ்சு போயிடும் இருக்குதாச்சு அதில் என்ன ஆனந்தம் இருக்குது அது இல்லைங்கிறது தான் வர முடியும் இப்போ மனம் எப்பொழுதுமே தன்னை ஆனந்தத்துக்கு ஆசைப்படுறதுனால அடிமைப்பட்டதுனால போதைக்கு அடிமைப்பட்டவன் மாதிரி ஆனந்தத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட மனம் எப்பொழுதும் தன்னை எம்டியாக தான் வச்சுக்கோம் வெற்றிடமாக வச்சுக்கோம் காலியாக வச்சுக்கோம் எப்போ கேட்டாலும் அதாவது காலி இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இது வேணுமா சார் ஆமாம் சார் வேணும்பாங்க வேண்டான்னு எதையும் சொல்ல மாட்டாங்க சும்மா கொடுக்குறாங்க ஏன் வேண்டான்னு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஏதோ ஒரு 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 துணிக்கடை அந்த துணிக்கடையில் போனால் ஒரு பெரிய கியூ நிற்குது இதை பார்த்து எனக்கு அந்த கடைக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய கியூ நிற்குது பில்லு போடுறது இவ்வளோ கியூவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் இல்லை இன்றைக்கி என்னவோ பிரதோஷமாக அதனால் பூஜை செய்து ஏதோ பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க இல்லை துணி கடைக்குள்ளே அவ்வளோ கூட்டத்துக்குள்ளே ஒரு கியூ நிற்கிது அந்த கியூவில் ஒரு கப்பில் கொடுக்குற அந்த கொஞ்சம் கேசரியோ ஏதோ அது சாப்பிட்றதுக்கு கியூ நிற்கிறாங்க அது வேண்டான்னு போகிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறாங்க அப்போ எல்லாருக்குமே ஏதாவது கிடைச்சா ஏன் விடணும் இப்போ தானே சாப்பிட்டீங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல சும்மா கொடுக்குறாங்க ஏன் விடணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த மனம் எப்பொழுதுமே தண்டம் இல்லைங்கிற ஒரு கோரஸை வச்சுக்கிட்டே இருக்குது வேண்டும் வேண்டும் வேண்டும்னு ஒரு தம்புரா ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது ஏகதான் பேர் அது ஏகதால ஒரே ஒரு தான் தும்புருன்னு ஒரு வானத்தில் வசிக்கிற ஒரு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவருக்கு குதிரை மூஞ்சி இருக்கும் அவர் இசையில் மிகப்பெரியவர் நாரதரும் பெரிய இசை கலைஞர் தும்புரு நாரதர் ரெண்டு பேருக்கும் இசையில் போட்டி வரும் அடிக்கடி தும்புரு நாத நாரத ஞான கான வினோதம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு உண்டு இந்த தும்புருக்கிட்ட எப்போவுமே ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் சின்னதாக குட்டியை வீணமாக இருக்கும் அதில் ஒரு கம்பி தான் இருக்கும் அது பேர் ஏகதா அது சுண்டன் மாட் டொயிங் டொயிங்னு வரும் இந்த மாதிரி இந்த மனசு எப்பொழுதுமே வேண்டும் வேண்டும் வேண்டும்னு ஒரு டும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது ஓயாமல் அது போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மனிதன் எல்லாமே எதையாவது ஒன்று சும்மா கொடுத்தாலும் தேடி பிடிச்சது வாங்குறதுலேயே இருக்கிறான் ஆனால் ஒரு ஞானிக்கு போதும் போதும் போதும்னு இன்னொரு வீணை மீட்டிகிட்டே இருக்கும் அது ஆனந்த வீணை ஆனால் இந்த ஆனந்த வீணை மீட்டுச்சுன்னா போதும்னு தான் சவுண்டு வரும் இந்த அந்த கரணை வீணை மீட்டுச்சுன்னா எப்பொழுதுமே வேண்டும்னு தான் சவுண்டு வரும் இந்த வேண்டுங்கிற சவுண்டை வச்சுக்கிட்டு இவன் வாழ்நாள் முழுக்க என்ன பண்ணுவான் எதையாவது வேண்டும் வேண்டும்னு வேண்டிக்கிட்டே இருப்பான் கோயிலில் போனால் வேண்டுவான் கடையில் போனால் வேண்டுவான் மனைவிக்கிட்டே வேண்டுவான் நண்பர்கிட்ட வேண்டுவான் எல்லாருக்கிட்டும் வேண்டுதல் வேண்டுதல் வேண்டுதல்லே இருந்துட்டு இருக்கிறான் இப்போ அவனுக்கு என்ன தான் நடக்கணும் ஆனந்தமய கோஷம் இந்த பிரமோதத்தை அடையணும் இது தான் அவனுக்கு வேலை அடைஞ்சிடுச்சுன்னா போதும்னு சொல்லுமா இல்லை மறுபடியும் பிரியத்துக்கு போயிடுவான் மறுபடியும் எம்டி மைனஸுக்கு போயிடுவார் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ளஸ்ஸு டபுள் ப்ளஸ்ஸு இப்போ ட்ரிபிள் ப்ளஸ்ஸு வந்த பிறகு மறுபடியும் மைனஸ் மறுபடியும் அதை ப்ளஸ் ஆக்கி டபுள் ப்ளஸ் ஆக்கி ட்ரிபிள் ப்ளஸ் ஆக்கிற வரைக்கும் அது ஓயாது இப்படி தானுங்க வாழ்க்கை இது தான் ஆனந்தம் இது பேர் ஆனந்தம் நம்ம சொல்லிகிட்ருக்குறோம் இந்த ஆனந்தம் என்றைக்கு தான் உனக்கு பூர்த்தியாக போதும் இல்லை இல்லையா இந்த ஆனந்தம் எங்கே உண்டாச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த கரணம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அங்கே தான் மகிழ்ச்சி வந்தது ஏன்னா அங்கே தானே இந்த ஆனந்தமய கோஷம் இருக்குது சில பேர் சொல்லுவாங்க இவங்களாவது கொஞ்சம் புத்திசாலி சில பேர் சொல்கிறாங்க அந்த லட்டில் தான் சார் ஆனந்தம் இருக்குதுங்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஆனந்தம் இருக்கும் இடம் என்னன்னு இப்போ கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்ப்போம்
ஒன்று விஷயம் இந்த லட்டுன்னு வச்சுக்கோ இது தான் நமக்கு இப்போது ஆனந்தது நிறைய குழந்தை என்ன சொல்லும் ஐஸ்கிரீம் ஆனந்தம் அப்படின்னு அது சொல்லும் சில பேர் லட்டுங்கிறாங்க சில பேர் விளையாட்டு சாமான் சில பேர் கலைப்பொருட்கள் அப்புறம் இந்த ஆண் பெண் உறவில் இருக்கவங்க எனக்கு அந்த பெண் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே விஷயந்தான் விஷயம் ஒன்று ரெண்டாவது இதை அனுபவிக்கின்ற மனம் அந்த காரணம் அல்லது ஆனந்தமய கோஷம் இதுவும் வந்து நமக்கு வேணும் விஷயமும் இருக்கணும் மனமும் இருக்கணும் அப்போ தான் ஆனந்தம் வரும் இப்போ ஆனந்தம் இங்கே பிறகுது இங்கே தானே பிறகுது அந்த பிறக்கும் இடம் நாம் எங்கே சொல்கிறோம் ஆனந்தமய கோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மூணாவது நமக்கு தெரியாத ஒரு பொருள் இருக்குது அது பேர் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மூணு விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் விஷயம் இன்னொன்று மனம் ஆத்மா பற்றி தெரியாது இதுதான் ஒருத்தனுடைய தன்மைன்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ நானுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல உங்களுடைய நானுன்னு சொல்கிறீங்களே உங்கள் தன்மை என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா என்ன சொல்லுவீங்க நான் ரொம்ப நல்லவன் சார் அவன் நல்ல தன்மை உடையவன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது உங்கள் குணத்தை ஆனால் நீங்கள் நினச்சிங்க அது தன்மையை நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ அதனால தான் தன்மைக்கும் குணத்துக்கும் நான் வேறுபாடு சொன்னேன் இந்த நல்லவன்னு சொல்கிறது வந்து என்னுடைய தன்மைங்கிறீங்களே எத்தனை நேரத்துக்கு நல்லவனாக இருப்பீங்க நான் நல்லவனுக்கு நல்லவன் சார் கெட்டவனுக்கு அப்போ உங்கள் தன்மை இல்லை சார் அது அது மாறுது இல்லையா அது உங்கள் குணம் சார் நல்லவன் என்பது ஒரு குணம் கெட்டவன் என்பது குணம் நல்லவன் கெட்டவனாகிறான் கெட்டவன் நல்லவனாக மாறக்கூடியது நல்லவனும் சில பேருக்கு ரொம்ப நல்லவன் சில பேருக்கு கொஞ்சம்தான் நல்லவன் அப்போ கூடி குறையுது அந்த நல்லவங்கிறது மறைஞ்சும் போயிடுது அப்போ கூடி குறையும் மறையும் அப்புறம் மாறும் இந்த மூன்றும் இருப்பதுனால நீங்கள் உங்களுடைய தன்மை எதுன்னு கேட்டபோது நீங்கள் நல்லவன்னு சொன்னீங்கல்ல அது தன்மை அல்ல அது குணம் அப்போ என்னுடைய தன்மை என்ன சார் அப்படின்னா ஆணாக இருக்க முடியுமோ சார் ஆணாங்கிறது உங்களோட தன்மை இல்லை அது உங்கள் சரீரம் அது உங்கள் தன்மையாக இருக்க முடியாது அப்போ உங்கள் சரீரத்தை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் தன்மை வந்து இளைஞன்னு சொல்லுவீங்க இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து வந்து முதியவன்னு சொல்லுவீங்க பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முன்னாடி போனால் நான் சிறுவன்னு சொல்லுவீங்க அப்போ உங்கள் தன்மை என்ன உடம்பு வச்சுருக்குன்னா அது மாறுவதுனால அது குணம் சார் இப்போ ஆணுங்கிறது ஒரு குணம் ஏன்னா ஆண் உடம்புலேயே சில பேர் பெண்ணாக இருக்கிறாங்க அது மாறக்கூடியது சரி ஏன் உங்கள் தன்மை என்னன்னு கேட்டல்ல அப்போ அவன் பதில் சொல்லுவான் நான் மனத்தினுடைய படி நல்லவன்னு சொன்னாலும் குணம்ட்டிங்க சரீரத்தின் அடிப்படையில் ஆணுன்னு சொன்னாலும் அது குணம்னு சொல்லிட்டீங்க என் அறிவின் அடிப்படையில் நான் அறிபவன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த அறிவு உங்கள் குணம் தான் ஏனென்றால் நீங்கள் அறிந்தவனாக இருக்கிறீங்க சில விஷயம் அறியாதவனாக இருக்கிறீங்க சில அறிவை வளர்த்துக்கிறீங்க அந்த அறிவை சில சமயம் மாற்றிக்கிறீங்க இன்றைக்கி ஒன்று சொல்கிறீங்க நாளைக்கு ஒன்று சொல்கிறீங்க அப்போது உங்களுடைய அறிவு கூட இந்த டிகிரி வாங்குகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி அது படித்த பிறகு நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பண்ண பயோ கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் டாக்டரேட் வரும்போது மாலிகுலார் பயாலஜிஸ் என்ன சார் இப்படி மாறுதே உங்கள் அறிவே கூடி குறையுதே இந்த அறிவை விட்டுட்டு இந்த அறிவை வந்துட்டீங்க இப்போ ஆன்மீகம் கம்ப்ளீட்டாக அறிவையை மாற்றிட்டீங்க அதனால் அது உங்கள் குணம் என்ன சார் உங்களுக்கு பதிலே சொல்ல முடில ஆனால் நான் யார் என் தன்மை என்னன்னு சொன்னால் எல்லாம் குணங்கிறீங்க தன்மைங்கிறது சர்க்கரைக்கு இனிப்புன்னு சொல்லியாச்சு எனக்கு என்ன உங்களுக்கு தெரியலல்ல உங்கள் தன்மை ஆத்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆத்மாவின் தன்மை என்ன சார் அவன் கேட்குறான் கேட்பான்ல நான் ஆத்மானா ஆத்மாவின் தன்மை என்ன சார் அப்படி சொன்னால் நான் என்ன சொல்லணும் என்னுடைய தன்மைன்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லணும் ஆத்மான்னு சொல்லக்கூடாது அதை சொல்லணும் ஆத்மாவின் தன்மை ஆனந்தம் ஏனென்றால் ஆத்மா தான் பிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இதை திரும்ப சொல்ல வேண்டாம் இந்த பிரம்மத்தின் தன்மை அல்லது ஆத்மாவின் தன்மை ஆனந்தம் என்றால் ஒருத்தனை கூப்பிட்டு தேவதத்தா உன் தன்மை என்னமேன்னு கேட்டால் இப்போ இனிமேல் சொல்ல மாட்டான் என்னுடைய ஆணுன்னு சொல்ல மாட்டான் பெண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டான் நல்லவன்னு சொல்ல மாட்டான் கெட்டவன்னு சொல்ல மாட்டான் அறிவாளின்னு சொல்ல மாட்டான் நான் துக்கப்பட்டவன் ஆனந்தப்பட்டவன்னு சொல்ல மாட்டான் எல்லாமே மாறுகின்றவை உங்களுடைய தன்மை மாறாது என்பதால் அது ஆத்மா அது ஆனந்தம் இது எனக்கு தெரியவே தெரியாது சார் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய தன்மை ஆத்மானு தெரியாது இப்போ ஆத்மாவுடைய தன்மை எதுன்னு கேட்டால் ஆனந்தம் அதுவும் தெரியாது தெரிஞ்சுக்கலல்ல இப்போ தெரிஞ்சுக்க அதுதான் பிரம்ம ஞானம் இந்த ஞானத்தை பெற்றவன் தான் ஸ்ரோத்ரியன் தன்னை ஆனந்தம் என்று கண்டுகொண்டவன் 
என் தன்மை ஆனந்தம் என்று தெரிந்து கொண்டவன் அது மாறாது அழியாது குடிக்குறையாது என்ற உண்மையை நீ ஐயம் திருவல தெரிந்து கொண்டால் நீ அகாமகதகன் சொல்வதற்கு சொல்லவும் வேண்டுமா உன்னிடம் இருக்கின்ற ஆசையற்ற தன்மை அது வந்து காஷ்ட வைராகியமா இல்லை ஞான வைராகியம் நானே ஆனந்தம் என்பதால் நான் ஆனந்தத்தேடு ஓடுகின்ற பிரியம் மோதம் பிரமோதம் என்று ஆனந்தமய கோஷத்தில் இருக்கின்ற மாற்றத்தை நான் என்று சொல்லுகின்ற முட்டாள் அல்ல நான் நூற்று சதவீதம் பூர்ணமான ஆனந்த சுரூபன் என்று ஒருவன் தெரிந்து கொண்டது பேர் சுரோத்திரியன் அப்படி தெரிந்து கொண்டதனால் ஏற்படுகின்ற ஆசையற்ற தன்மை அக்காம அவனுடைய ஆனந்தம் பிரம்மானந்தம் ஏனென்றால் இது ஆத்மானந்தம் இது பிரம்மானந்தம் இவ்வளோ சுலபமாக இருக்குது எனக்கு ப்ரூஃப் கொடுங்க எனக்கு ப்ரூஃப் கொடுங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் விஷயத்தில் இருக்குது ஆனந்தம் இன்னொருத்தன் சொல்கிறான் மனசில் இருக்குதுங்கிறான் நான் சொல்ல உன் தன்மையே ஆனந்தம் நான் சொல்கிறேன் இது ஸ்ருதி சொல்லுது இது உன்னுடைய அனுபவம் சொல்லுது இது உன்னுடைய புலன் சொல்லுது உன் புலன் வந்து விஷயத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லுது ஏன்னா புலனுக்கு விஷயத்திலேருந்து தான் வருது ஆனந்தம் மனம் தான் தன் அனுபவிச்சு பார்த்து புலன் கிடையாது என மனசில் தான் சொல்லுது இந்த உங்களுடைய தீர்ப்புகள் எல்லாம் இங்கேயே இருக்கிறது ஆனால் ஸ்ருதியின் தீர்ப்பு உன் ஆத்மாவில் இருக்கிறது தீர்ப்பை மாற்றி எழுத வேண்டியது இதைத்தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு கால் குழந்தைகள் சொல்வது போல் விஷயத்தில் தான் ஆனந்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னோம்னா நிறைய சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இன்பம் தரும் பொருள் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்குறோம் என் மனசு நான் சொல்லுவாங்க எனக்கு இன்பம் தரும் பொருள் என் குழந்த குட்டிங்க லீவ் விட்டால் அவங்களோட சந்தோஷமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுக்க எதையாவது லேட்டாக எழுந்துக்கிட்டு இருக்கிறது லேட்டாக சாப்பிட்டு அப்புறம் ஈவினிங் எங்கேயாவது பார்க்கு பீச்சுன்னு சுற்றிட்டு அப்புறம் வர்றது இன்பம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இன்னொருத்தரை போய் கேட்குறோம் உங்களுக்கு என்ன சார் இன்பம் எங்கே சார் உங்களுக்கு ஆனந்தம்னு கேட்டோம்னா அவரும் விஷயத்தை தான் சொல்கிறார் எனக்கு என்ன சார் சண்டே ஆகி போயிடுச்சுன்னா எனக்கு இன்பம் வேணும்னா ஒரு ஃபுட்பால் கேம் ஆட போயிடுவேன் இல்லைன்னா ஒரு கேமுக்கு போயிடுவேன் கிரிக்கெட் ஆட மைதானத்துக்கு போயிடுவேன் இன்னொருத்தான் சொல்லுவான் எனக்கு என்னுடைய பார்ட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்துட்டு எங்கேயாவது ட்ரிங்க்ஸ் அடித்தோம்னா அது தான் எனக்கு ஒரு வாரத்தில் கிடைக்கிற ஒரு ஆனந்தம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறார் எல்லாருமே விஷயம் ஆனந்தம் விஷயத்தில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஒருத்தன் குடும்பங்கிறான் ஒருத்தன் வந்து விளையாட்டுங்கிறான் இன்னொருத்தன் வந்து போதைங்கிறான் இன்னொருத்தன் வந்து காலட்சேபம் செய்கிறாங்க கம்பராமாயணத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ராமாயணத்தை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து பாகவதத்தை பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் போகிறேன்னு பக்தி விசப்பட்டவன் போகிறான் இன்னொருத்தன் பிரதோஷத்து கோயிலு போவேங்கிறான் ஆளாளுக்கு ஆனந்தம் விஷயங்களில் இருக்குதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ நிறைய பேர் ஓட்டு இந்த விஷயத்துக்கு தான் ஒரு சில பேர் தான் மனம்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல விஷயம் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நாம் சுருதி சொல்கின்ற ஆத்மா தான் ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும்னு சொன்னால் விஷயத்தில் இல்லைன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் விஷயத்தில் இல்லைன்னு சொல்லணும் இப்போ சொல்கிறேன் இங்கே ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கோம் லட்டு லட்டுங்கிறது ஒருத்தருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு சுகம் தரக்கூடியதுன்னு கேட்டால் லட்டு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு இன்பமே லட்டில் தான் சார் இருக்குது தெரியாதவங்க தான் சொல்கிறாங்க அதில் இதில்ன்றாங்க லட்டு மாதிரி ஒரு இன்பம் மாதிரி ஒரு பொருள் என்னங்கிறார் இன்னொருத்தர் சொல்லுவார் சார் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் குறிப்பாக இந்த பாடகர் பாடுறது கேட்டால் எனக்கு இன்பம் சார் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் எல்லாருமே விஷயத்தில் இருக்குதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க காது விஷயம் நாக்கு விஷயம் சரீர விஷயம் இப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் விஷயம் ஆனந்தத்தை தருகிறது என்றால் அந்த விஷயத்தில் எப்பவுமே ஆனந்தம் இருக்கணும் ஆனந்த ஆனந்தமே அதுக்கு சொரூபமாக இருந்ததுன்னா அது எப்பொழுதுமே ஆனந்தத்தை தான் தரணும் இப்போ நான் கேட்குறேன் இதே லட்டு அந்த மனிதன் எனக்கு இதில் தான் ஆனந்தம் சொன்னால் இல்லையா அவங்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் இப்போ வேண்டாம் சார் ஏன் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் தருமே இந்த லட்டு சார் ஆனந்தம் இல்லை சார் லட்டு இப்போ வேண்டாம் சார் ஏன் என்னாச்சு மனசு ஒரு மாதிரி சங்கடமாக இருக்குது சார் கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ போய் நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிட முடியுது எனக்கு மனசு இல்லை எனக்கு நோய் இன்றைக்கி அது வேண்டான்னு தோணுது கசக்குது லட்டு போட்டாலே கசக்குது எனக்கு அப்படிங்கிற ஏன் சார் லட்டு தான் எப்பவுமே ஆனந்த சொரூபம்னா சக்கரையிட சொரூபம் இனிப்புன்னா 
அது மாறாதில்ல இப்போ திடீர்னு ஏன் தன் ஆனந்தத்தை விட்டுடுச்சு இந்த லட்டு ஆனந்தத்தை லட்டு விட்டுச்சா மொலை இருந்தால் தானே விடுறதுக்கு மொலை அதில் இருந்ததாக நினைக்கிறார் இப்பொழுது அவர் இல்லைங்கிறார் ஒரு நேரத்தில் இருந்தது இன்னொரு நேரத்தில் இல்லை ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்காது இப்போ லட்டை கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க எங்கே கொடுக்குறாங்க தெரியுங்களா அவர் மேடையில் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறவருன்னு இந்த சமயத்தில் ஒருத்தர் ஓடி போய் மேடையில் ஏறி எல்லாேருக்கும் இது சாருக்கு லட்டுனால் ரொம்ப பிடிக்குங்க சார் அப்படின்னு அங்கே கொடுக்குறாருன்னு வச்சுங்க என்னப்பா இந்த நேரத்தில் வந்து இங்கே கொடுக்குறியே இந்த இடத்துல கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறார் இந்த இடத்துல அவர் வேண்டாங்கிறாரு இன்னொரு இடத்துல வேணுங்கிறாரு ஒரே பொருள் ஒரு இடத்தில் இன்பமும் இன்னொரு இடத்தில் இன்பமும் தருவதில்லை துன்பமாக கூட அது இங்கே வந்து போட்டு உடச்சிருக்கிறானே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க கேட்குறவங்களாம் எல்லாம் கொல்லுன்னு சிரிக்கிறாங்க அப்புறம் அவர் பேரை லட்டுன்னு வச்சுட்டாங்க ஒரு இடத்தில் கொடுப்பது இன்னொரு இடத்தில் இல்லை ஒரு நேரத்தில் கொடுத்தது இன்னொரு நேரத்தில் இல்லை அந்த லட்டே கூட வேற ஒரு வடிவத்தில் இருந்தால் அவனு பிடிக்காது அது கலரை மாற்றி பச்சை கலரில் லட்டு கொடுத்துருக்கான் இது அவனை ஒத்துக்கவே மாட்டான் ஏற்றுக்கவே மாட்டான் விஷயமே பொருளாலும் இடத்தாலும் காலத்தாலும் வரையறை செய்யப்பட்டிருக்குது அந்த இடத்தில் தருவது இதில் தருதுன்னா அப்போது அந்த லட்டில் ஆனந்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனந்தம்னா எல்லா காலத்திலும் அது இன்பம் தரணும் சொரூபம்னா எல்லா காலத்திலும் மாறாத இன்பம் தரணும் அது குணம் சரி அந்த விஷயத்து போக வேண்டாம் இப்போது இந்த லட்டு எல்லா நேரத்திலும் இன்பம் தருவதில்லை எல்லா இடத்திலும் இன்பம் தருவதில்லை எல்லா வடிவத்திலும் எல்லா நிறத்திலும் இன்பம் தருவதில்லை என்று தெரிந்த பிறகு இப்போ நாம் ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்திருக்கிறோம் விஷயத்தில் ஆனந்தம் இல்லை சார் லட்டை வச்சு சொன்னீங்க வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு என்னுடைய மனைவி தான் ஆனந்தம் அப்படின்னு புதுசாக கல்யாணம் கட்டிகிட்டவர் அவரை கேட்குறாங்க என்னுடைய அழகான மனைவி இளம் வயது மனைவி அவளோடு இருக்கிறது தான் ஆனந்தங்கிறார் இப்படி சொல்ல போகிறாரா எத்தனை வருஷம் கழித்து ஒரு காலத்தில் இருந்தவள் இப்போ எங்கே வந்து நிற்கிறீங்க கோர்ட்டில் வந்து நிற்கிறார் எனக்கு விவாகாரத்து வேணும்னு ஏன் இப்போ ஆனந்தம் தரதில்லை அந்த பொண்ணு ஆனந்தம் தருவாள்னா எப்பொழுதுமே ஆனந்தம் தரலுமே அந்த பொருளில் ஆனந்தம் இல்லை ஒரு காலத்தில் தந்தவள் ஒரு காலத்தில் தருவதில்லை ஒரு இடத்தில் தருவது உன்னிடத்த தருவதில்லை அந்த பொண்ணே வேற ஒரு வடிவத்தில் இருந்தால் தரமாட்டா கிழவி ஆயிட்டா தரமாட்டா என்னடா இது பெண் என்றால் எப்பொழுதுமே ஆனந்தம்னு சொல்கிறியே இல்லை ஆனந்தம் விஷயத்தில் இல்லை எனக்கு என்ன சொல்லுது சார் மனம் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சார் ஆனந்தம் ஒரு இடத்துல மனம் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும்படி இருக்கிறது இன்னொரு இடத்துல இல்லை அந்த இடத்தில் அந்த மனம் இந்த லட்டை விரும்புது அதே மனம் இன்னொரு இடத்துல அந்த லட்டை வெறுக்குது இந்த மனம் ஒரு காலத்தில் லட்டை விரும்பிச்சு இன்னொரு காலத்தில் விரும்பவில்லை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த மனம் தான் ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம்னு தோணுது இல்லைங்களா இப்போ மனசில் தான் ஆனந்தம் வருது இந்த மனம் சில இடத்துல ஆனந்தத்தை கொண்டு வருது சில இடத்துல ஆனந்தம் கொண்டு வர மாட்டேங்குது ஆகவே இந்த மனம் தான் ஆனந்தத்தின் பிறப்பிடம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வச்சுக்க இது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ மனதிலும் இல்லைன்னு சொல்ல போகிறோம் ஏனென்றால் மனம் ஆனந்தத்தை உண்டு பண்ணும் இடம் என்ன அது என்ன உண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமே மாமரம் எப்பவுமே மா மாம்பழத்தை தானே உண்டு பண்ணுது மனம் அதனுடைய சொரூபமாக இருந்ததுன்னா மனம் எப்பொழுதுமே ஆனந்தமாக தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லையே அது ஆனந்தம் கூடுது குறையுது மறையுது அழியுது எனவே மனதின் சொரூபம் ஆனந்தம் அல்ல இப்போ விஷயத்தின் சொரூபமும் ஆனந்தம் அல்ல இப்போ மனதின் சொரூபமும் ஆனந்தம் இல்லை மனதிற்கு ஒரு குணம் இருக்கிறது அது சத்துவமாக இருந்தால் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் இருந்தால் அது ஆனந்தத்தை அனுபவிக்காது தமோகுணம் என்று சொல்லும் பொழுது என்னாகும் ஒரு ஜடத்துவ நிலையில் இருக்கும் அது ஓய்வில் கிடக்கும் அது என்று அனுபவிச்சுட்டு வந்து ரெஸ்ட் எடுக்குது இப்போ இந்த சமயத்தில் மறுபடியும் இன்னொரு லண்டு கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டான் ஏற்கனவே ஒரு லட்டு சாப்பிட்டுட்டு இப்போ தமோ குணத்தில் இருக்கிறான் வயிறெல்லாம் தடவிக்கிட்டு இருக்கிறான் போதும்னு இந்த சமயத்தில் அந்த மனம் என்ன சொல்லும் அது வேண்டாம்னு சொல்லும் தமோ குணத்திலும் அது மனம் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தாது ரஜோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது துடி துடிப்பாக வேலையை அங்கேயும் இங்கே போயிட்டு இருக்கும்போது இந்நேரத்தில் கொண்டாந்து இப்போ கொடுக்குறீங்களா சார் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லுவான் அதை அனுபவிக்க முடியாது எனவே ரஜோ குணத்திலும் அது வந்து ஆசை வயப்பட்டு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க தவறிவிடுகிறது எப்பொழுது ரஜோ குணமும் தமோ குணமும் இல்லாமல் சத்துவத்தில் இருக்கிறதோ அந்த சமயத்தில் அது 
ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறது எனவே மனம் குணத்தில் அடிப்படையில் தான் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தும் அதனால் வெளிப்படுத்துதுன்னு சொன்னால் அதுகிட்ட இருக்குதுன்னு அர்த்தமா இருந்துன்னு எப்பவுமே வெளிப்படுத்தணும் இல்லை அப்போது அது எங்கிருந்தோ அது பெறுகிறது முதல்ல விஷயத்துலேருந்து பெற்றதா சொல்லிச்சு இப்போ விஷயத்தில் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே மனம் எங்கிருந்தோ ஆனந்தத்தை பெறுதுன்னு அர்த்தம் மனம் ஆனந்தத்தை பெறுவதற்கு சத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அது ரஜோவாக தமோவாக இருந்தால் ஆனந்தத்தை இருந்தாலும் அது அனுபவிக்காது அதனால் தான் லட்டு இருந்தாலும் அதை நான் அனுபவிக்க முடியல அப்போ சத்துவமாக இருக்கும்போது மட்டும் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும்னா அப்போ சத்துவமாக இருக்கும்பொழுது ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் தன்மையில் இருக்கிறது என்றால் ஆனந்தம் வேற எங்கேருந்தோ வருது இப்போது விஷயத்தில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் மனதும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் வேறு எங்கே தான் ஆனந்தம் இருக்கிறது ஆனந்தம் இல்லைன்னா எப்படி வந்திருக்கும் நிச்சயமாக அது மனம் விஷயம் இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அது உங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் ஏன்னா உங்ககிட்ட தான் ஆனந்தம் வருது அப்போ ஆனந்தம் உன்னிடம் இருந்து பிரிகின்ற இடம் விஷயத்தில் இருந்து இல்லை மனதில் இருந்து இல்லை உன்னுடைய சொரூபத்திலிருந்து வருகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ உன் சொரூபமாகிய ஆத்மா தான் ஆனந்தத்தின் ஊற்று அது சொரூபம் ஆனந்தம் அது குணம் இல்லை அது குணம்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்னாடி உன்னொன்றுக்கு போக வேண்டி வரும் எப்பொழுதுமே ஆனந்தமாக இருக்கின்ற நீ அதை மனதின் மூலம் அனுபவிக்க பார்க்கும்பொழுது மனம் எப்பொழுதெல்லாம் சத்துவமாக இருக்குதோ அப்போ உன்னுடைய ஆனந்தம் தான் அதில் பிரதிபலிக்குதே தவிர வேறு எங்கேருந்தும் வரவில்லை விஷயத்திலிருந்து வரலை அதை நிரூபிச்சிட்டோம் மனமும் உற்பத்தி பண்ணலை அது கடன் வாங்குகிறது பிரதிபலிக்கிறது உன் மனம் சத்துவத்தில் நிற்கும் பொழுது உன்னோட ஆத்மானந்தம் முழுமையாக வெளிப்படுகிறது அந்த சத்துவத்தில் கொஞ்சம் ரஜோகுணம் இருந்ததுன்னா அது பிரியமாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அது தமோகுணம் குறைஞ்சதுன்னு சொன்னால் அது வந்து மோதமாக இருக்கும் எப்போ ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் ஒழிஞ்சு போச்சோ அப்பொழுது பிரமோதமாக இருக்கிறது அது சத்துவம் ஏனென்றால் நீ விரும்பிய பொருள் கையில் கிடைக்கும் வரை அது பிரியத்தில் தான் இருக்கும் அப்போது நம்ம நம்ம நம்மன்னு இருக்கும் அந்த ரஜோகுணம் அது அடையணும் அடையணும்னு அதுக்கு அது கிடைக்கிற வரைக்கும் தமோ குணம் இருக்கும் எனக்கு இல்லை எனக்கு இல்லை இல்லைன்னு இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே இது தான் உங்களுக்கு தான் சார் சொன்ன உடனே தமோ குணம் மறைந்து ரஜோகுணம் கை நீட்டுது குடு குடு குடுன்னு உங்களுக்கு தான் குடு கையில் கொடுத்த உடனே ரஜோகுணம் அடங்கிடுச்சு இப்போது அனுபவம் போது சத்துவ குணம் உண்டாகிறது உன்னுடைய ஆனந்தத்தை மனதிலிருந்து பிடுங்குவது யார் என்றால் ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் தான் ஆனால் அது இருந்தால் தான் உனக்கு விஷயம் கையில் கிடைக்கும் ஆனால் ஆனந்த உற்பத்தி எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தோம் சொன்னால் சத்துவமாக இருந்த மனசுலேருந்து இல்லை உன்னுடைய சுரூபத்திலிருந்து உன்னிடம் தன்மையிலிருந்து வெளிப்படுகிறது அதை மனம் கடன் வாங்கி அனுபவிக்கிறது இந்த உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் சொன்னால் ஆத்மா தான் ஆனந்தம்னு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு எவன் ஒருவன் மனம் உடல் அல்ல மனம் அல்ல நான் அந்த பிரம்மமாகிய ஆத்மா தான் நான் என்று ஒருவன் ஐயம் திருபு அல தெரிந்து கொண்டால் அவனுக்கு ஆனந்தம் சொரூப ஆனந்தம் அந்த ஆனந்தம் பிரம்மானந்தம் இதை ஒருவன் அறிந்து கொண்டால் போதுமா அப்படின்னு கேட்குறான் இந்த அறிவு போதுமா சார் வேறு என்ன வேணும் உனக்கு நீ தான் அதுன்னு சொல்ல பிறகு அறிவு வேணுமா இல்லை உன்னை மாற்றணுமா உன்னை எப்படி நான் ஆத்மா மாற்றப்படி நீ தான் ஆத்மா தான் இது வரைக்கும் மனம் வரைக்கும் தான் உனக்கு தெரிஞ்சது உன்னுடைய தீர்மானம் மனமும் புலனும் சேர்ந்தால் ஆனந்தம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ தெரிஞ்சுது மனமும் புலனும் சேர்ந்தாலும் கூட ஆனந்தம் வராதுன்னு ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் உள்ள மனமும் விஷயமும் சேர்ந்தால் வராது அப்போ சத்துவகுணமும் மனமும் விஷயமும் இருந்தால் தான் ஆனந்தம் வரும்னா அப்போ சத்துவகுணமான மனம் எப்படி வர முடியும் அந்த சத்துவகுணமான மனம் மாறக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால அது ஆனந்தம் வேறு எங்கேயும் தான் வந்திருக்கணுங்கிற ஒரு நியாயப்படி நாம் அது உன்னிடம் இருந்து தான் வருகிறது அது மனதில் இல்லை விஷயத்தில் இல்லை உன்னுடைய சொரூபமே ஆனந்தம் என்று தெரிந்து கொண்ட ஞானத்தினால் இந்த ஞானத்திற்கு பேர் சுரோத்திரியம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் இப்போ நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இது பேர் சுரோத்திரியம் இனிமேல் உங்களுடைய ஆசைகள் பஞ்சா பறந்து போயிடும் ஏனென்றால் ஆனந்தத்துக்கு நீங்கள் எங்கே போய் தேடணும் நானே ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் எதுக்கு இந்த மனதையும் விஷயத்தையும் நாடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் இல்லையே அதை சேர்ந்தால் தானே வரும் அப்படின்னா அறியாமையில் இருக்கும் வரை அப்படி தெரிந்து கொண்டாய் இப்பொழுது சொல் உன்னுடைய சொரூபமே ஆனந்தம் என்றால் நீ ஏன் ஆனந்தத்திற்கு பிச்சை எடுக்க போகிறாய் அப்போ நாம் இந்த உண்மை தெரிந்த பிறகு நான் வந்து ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாதா மனைவியோடு இருக்கக்கூடாதா குழந்தை குட்டியோடு இருக்கக்கூடாதா விளையாடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டோம் தாராளமாக விளையாடு தாராளமாக இருந்து கொண்டிருக்கோ அந்த ஆனந்தம் உனக்கு போனஸு 
உங்களுடைய சொந்த ஆனந்தம் இருந்து அதை கொண்டு வருவதற்கு தான் இது துணை புரிகிறதே தவிர உன் ஆனந்தத்தை அது கூட்டவில்லை உன் ஆனந்தம் எப்பவுமே இருக்கிறது இந்த புலனும் விஷயம் அதில் அடிஷனாக ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒன்று கூட்டமும் இல்லை அப்படி கூட்டம் இருந்துன்னா அது வெளியிருந்து வந்ததாகிடும் இல்லை அப்படி கூடியதாக நீ தெரிந்தால் கூட அது உன்னிடம் தான் வரணும் இப்போ உன்னிடம் இருக்கின்ற ஆனந்தத்தை உனக்கே கொடுப்பதற்கு இதெல்லாம் துணை புரிகின்றன அதனுடைய சகாயம் இல்லாமலே உன்னால் ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் என்ற உண்மையை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இது தாங்க இந்த ஆனந்த மீமாம்சால அடிப்படையான தத்துவம் இப்போ கேட்குறான் சுகம் வெளியிலிருந்து வருகிறதா விஷயத்திலேருந்து கேட்டோம்னா சொல்கிறாங்க ஞானிகள் கையில் சல்லி காசு இல்லாமல் ஆனந்தமாகவே இருக்கிறார்கள் ஒருவன் கார் இல்லாமலே ஆனந்தமாக இருக்கிறான் ஒருவன் காரை வைத்து கொண்டும் ஆனந்தமாக இல்லை காரில் ஆனந்தம் வருதுன்னா கார் இருக்கவனுக்கு வந்திருக்கணும் கார் இல்லாதவனுக்கு இல்லாமல் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா கார் இல்லாதவன் தான் ஆனந்தமாக இருக்கிறான் கார் இருக்கிறவன் தான் துன்பத்தில் இருக்கிறான் இப்போ விஷயத்திலிருந்து வரவில்லை இந்த ஞானிக்கிட்ட வீடு இல்லை வாசல் இல்லை அடுத்த வேலைக்கு சோறு இல்லை மாற்றி கட்டிக்க துணி இல்லை இருக்கிற துணியை தான் கசைக்கிட்டு அது காஞ்ச உடனே எடுத்து கட்டிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருவனுக்கு ஆனந்தம் குறைவில்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன கையில் சல்லி காசு இல்லை ஆனந்தம் இருப்பதுக்கு காரணம் அவன் ஞானி தன்னை ஆத்மா என்று தெரிந்து கொண்டு அது ஆனந்த சுரூபத்தில் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டவன் ஒருவது ஒருவரது சுகம் தரும் விஷயம் மற்றவருக்கு துக்கம் தருகிறது ஆனால் விஷயத்தில் சுகம் இல்லை ஒரு யோகானந்தத்தில் கூட சில பேர் ஆனந்தம் பெறுவாங்க இந்த ஆனந்தம் பெறுவதற்கு விஷயம் மட்டும் இல்லை யோகானந்தம் உண்டு யோகத்தில் போய் உட்காந்துட்டாங்கன்னா நிர்விகல்ப சமாதியில் அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது அதை சொல்லிக்கிட்டு அது பெருசாக சொல்லுவாங்க பேரின்பம் அது மாங்காய் பால் குடிப்பவனுக்கு தேங்காய் பால் எதுக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது உச்சந்தலையில் இருந்து அமிர்த தாரை வந்து உள்நாக்கின் வழியாக சொட்டி அது உடம்பு முழுக்க ஒரு ஆனந்த ப பரவழியை பரவசத்தை உண்டாக்கும் என்று ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க எவ்வளோ நேரம் அதை சொட்டிகிட்டு இருக்கோம் நீ மணிக்கணக்காக உட்காந்தா தான் ஒரு செகண்ட் வரும் அந்த நிலை அடைவதற்கே உங்களுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் அது சொட்டோம் ஒரு செகண்டு ஒரு சொட்டு தான் வரும் அதுவும் விஷய சுகம் தானப்பா அது உங்ககிட்ட இல்லைல்ல ஏதோ ஒன்று சொட்டுறது என்னு இருக்கிறேன் அது சொட்டுறது கூட உங்ககிட்ட தானே சொட்டுது இந்த உண்மையை தெரிஞ்சிக்க மாட்டியா யோகானந்தம் கூட யோகத்தில் சம்பந்தம் இருக்கும் வரை தான் இருக்கும் யோக சம்பந்தம் விட்டுட்டு நான் நார்மலுக்கு வந்துட்டோம்னா அந்த ஆனந்தம் மறைந்துவிடும் எது கூடுதோ குறைகிறதோ மாறுதோ மறைகிறதோ அது உன்னுடைய சொரூபம் அல்ல அது உன்னுடைய மனதின் தன்மை யோகத்தில் அமரும் பொழுது மனம் ரஜோகணத்தையும் தமோகணத்தையும் விடுகிறது விட்ட பிறகு சத்துவம் அடையும் பொழுது வெளி விஷயம் இல்லாமலே ஆத்மானந்தம் அங்கே பிரதிபலிக்கிறது அவ்வளோதான் அங்கேயும் கூட உன்னுடைய சொரூபானந்தத்தான் நீ வந்து கொஞ்சம் பருகுகிறாய் கடல் போல் சமித்திரம் போல் இருக்கின்றவருடைய ஆனந்தத்திலிருந்து யோகத்தின் மூலம் சத்துவகுணம் மனம் மனதினுடைய அளவு எவ்வளோ உன் மண்டைக்குள்ள கொஞ்சம் தானே இருக்குது அது எவ்வளோ ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் அள்ளி சாப்பிட்டுட்டு ஆஹா ஆனந்தம்னு சொல்லுது எங்கேருந்து எடுத்தது உங்ககிட்ட தான் எடுத்தது அந்த மனம் எவ்வளோ நேரம் சாப்பிட முடியும் மறுபடியும் தகட்டி போயிட்டு மறுபடியும் ரஜோகுணம் தமோகுணத்துக்கு வந்துடும் இதனால் யோகானந்தமும் சரி விஷயானந்தமும் சரி வித்யானந்தமும் சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் கலை இலக்கியத்தை படிக்கணும் அதில் ரசனை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மணிக்கணக்கான அதை பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களும் கூட அந்த இலக்கியம் போரடிச்சவர் இன்னொரு இலக்கியத்துக்கு போயாகணும் இவ்வாறு மேலும் அது வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஒரு இடத்தில் சுகமாக இருப்பது இன்னொரு இடத்தில் சுகமாக இல்லை ஒரு காலத்தில் சுகம் தருவது இன்னொரு காலத்தில் தருவதில்லை ஒரே விஷயம் பல அளவுகளில் சுகம் தருகிறது ஒரே விஷயம் கூட ஒரே மாதிரி சுகம் தரல சில சமயம் நல்லா கொடுக்குது சில பேர் நல்லா கொடுக்கறது இல்லை புதினா சட்னி இன்றைக்கி நல்லாயிருக்கும் நாளைக்கு திருப்பி கொடுத்தோம் சார் நேற்றும் இதுதான் இன்றைக்கே இது தானா அப்படின்னு உங்களுக்கு பிடிக்கும் தான் நாங்கள் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்காக வேண்டி தினமுமா அப்படின்மா ஒரே விஷயம் இன்னொரு சமயத்தில் பல அளவில் மாறிடும் கொஞ்சமாக போடுங்க அப்போ தாங்க நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு நிறைய போட்டிங்கன்னா அது வந்து தகட்டி போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு பொருள் அளவில் மாறினாலும் மாறுது ஒரு நேரத்தில் இருந்து இன்னொரு நேரத்தில் இல்லை அதனால் பொருளில் இல்லை என்று தெரியும் முன் மனம் தான் அதற்கு காரணம்னு தெரியுது ஆனால் அந்த மனமும் கூட தன்னுடைய நிலமிருந்து ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை ஆத்மாவிலிருந்து பிரதிபலித்து குடிக்கிறது என்று அர்த்தாபத்தியின் மூலம் இப்போ அனுமானத்தின் மூலம் இல்லை அர்த்தாபத்தி இதில் இல்லை இதில் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சி வேறு வழியாக ஆனந்தம் ஆத்மாவிலிருந்து தான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இது பேர் அர்த்தாபத்தியின் பேர் அர்த்தாபத்தி நியாயத்தின் பேர் சுகம் வெளியிலிருந்து வரவில்லை 
சுகம் மனதின் அமைப்பை சார்ந்திருக்கிறது மனதை மென்மைப்படுத்துவதற்கு வெளி விஷயங்கள் நிமித்தமாக இருக்கின்றன வெளி விஷயம் வரும்பொழுது மனம் மென்மை அடைகிறது அதாவது சத்துவம் அடைகிறது அந்த சத்துவத்தினால் உன்னுடைய சொந்த ஆனந்தம் பிரதிபலிக்கிறது அவ்வளோதான் அந்த விஷயம் என்ன பண்ணிச்சு உன் மனசை சத்துவமாக்குச்சு ஒருவேளை உன் மனசு எப்பொழுதுமே சத்துவமாக இருந்ததுன்னா ஆனந்தம் இடையராது கிடைக்கும் அதனால தான் மனிதன் ஆனந்தம் கந்தர்வானந்தம் பித்ருஆானந்தம் தேவானந்தம் இந்திரானந்தம் பிரகஸ்பதி ஆனந்தம் பிரம்ம ஆனந்தம் அப்புறம் பிர பிரம்மாவின் ஆனந்தம் அப்புறம் பிரம்மானந்தம் என்று பல படிகளை நாம் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு படிகளிலும் மனம் தான் மென்மை அடைகிறது அப்போ உச்சகட்ட இந்த நான்கு தலை பிரம்மாஜி என்று சொல்லக்கூடிய பிரஜாபதி ஆனந்தம் மென்மையினால தான் கிடைச்சிது ஆனால் ஆனந்தம் எங்கேருந்து வந்தது ஆத்மாவிலிருந்து தான் பரம்பொருளாகிய தன் தன்மையிலிருந்து தான் வருகிறது எவனொருவன் இந்த மனதையே நசித்துவிட்டு மனோநாசம் அடைந்து வாசனாச்சயம் முடிந்து ஞானத்தில் முதிர்ச்சி பெற்றவனோ அவன் மனம் மென்மை அடைந்து விட்டது அவன் தான் அகாமகதக என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் மனம் மென்மையும் சாந்தியும் அடைய அடைய அதன் சுகத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது மனதில் சாந்தி இல்லை மனதில் மென்மை இல்லைன்னா உன்னுடைய விஷயங்களும் உன்னுடைய உலகமும் உன்னுடைய சொந்து பந்தங்களும் இன்பம் தராது அந்த சாந்தியும் மென்மையும் நிலைக்காவிட்டால் சுக நிலைத்து விட்டால் நிலையாகிவிட்டால் சுகமும் நிலைத்துவிடும் அந்த மனதை சாந்தியும் மென்மையும் ஆக்குவது தான் இந்த ஞானம் தன்னை ஆத்மா என்று மனமும் தெரிந்து கொள்கிறது என் தன்மை மனமாக இருந்தாலும் மனதின் தன்மை ஆனந்தம் ஆத்மா என்று அது தெரிந்து கொண்டு மனமும் ஆத்மாவாக ஐக்கியமாகிவிடுகிறது இதுதான் மனமும் அந்த கரணமும் ஆத்மாவும் ஐக்கிய நிலை அங்கே இரண்டற்ற நிலை ஏற்படுகிறது என்று நாம் இதுவரையும் இந்த ஆனந்த மீமாம்சாவில் ஒரு பூர்ண நிலையை அடைந்து விட்டோம் மேலும் சில விஷயங்கள் இதில் இருக்கிறது அடுத்த அனுபாகத்தில் தோங்கும் முன் சில முன்னுரையை தந்துவிட்டு நாம் ஆரம்பிப்போம் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் ஆனந்தம் ஒருவன் அனுபவிக்கும் போது அவன் ஆனந்தத்திலேயே மொழிகொடுகிறான் அந்த நேரத்தில் அவன் மனம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று அவன் கூர்ந்து கவனிக்கணும் தன் மனதை எவன் ஒருவன் கூர்ந்து கவனித்து அதை ஒரு கருவியாக பாவித்து அந்த கருவி சுத்தமாக இருக்கிறதா ஒழுங்காக வேலை செய்தான்னு பார்க்கணும் அடுப்படியில் இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கருவியும் அங்கே சுத்தமாக இருக்குதான்னு செய்துட்டு தான் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒவ்வொரு பெண்ணும் தூங்க போகிறார் மறுநாள் காலையில் இதே மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் போகிறவங்களும் எல்லாத்தையும் சரியாக மூடிட்டு தான் போகிறாங்க காலையில் வந்தவர் எல்லா கருவிகளும் சரியாக இருக்குதா அந்தந்த கருவியும் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு போனோமான்ல பார்க்குறாங்க மனம்தான் நம்மளுடைய நல்ல கருவி அது ஒரு கரணம் அந்த கரணத்தை வச்சு தான் நம்ம உலகத்தில் நம்ம வந்து வெற்றிகரமாக வாழறோம் நிறைய பேர் தோற்று போனது காரணமே அந்த மனம் தான் காரணம் அந்த மனதை ஒருவன் நான் என்றே நினைத்து அப்படியே விட்டுறான் எவ்வளோ ஒருவன் இந்த மனம் எனக்கு உண்டான எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கருவின்னு நினைக்கிறானோ அதை பராமரிக்கிறான் அந்த மனதை பராமரிக்கின்ற அந்த சாதுரியத்தை ஒருவன் பெற்றுவிட்டால் இந்த ஞானத்தை பெறுவது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த மனதை வேடிக்கை பார்த்து அது ஒரு கருவியாக கருதி அதை சுத்தம் செய்கின்ற கலையை யோகாச்சரியர்கள் சொல்லித்தராங்க யோகாசனம் செய்கிறவங்க நிறைய ஆச்சாரியர்கள் நம்மை சுற்றி நிறைய பேர் பெரிய பெரிய ஆசிரமங்கள்லாம் கட்டிட்டு ஆயிரக்கணக்கானவங்களெல்லாம் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அவங்க யுனோஸ்கோவிலெல்லாம் போய் கூட தன்னை இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி யோகா டீச்சர்லாம் பேர் எடுத்துருக்குறாங்க தலை சிறந்த வித்வான்களாகவும் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க மனதை ஒருவன் எப்படி பராமரிக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இதைத்தான் பதஞ்சலி நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறார் அதன்படி நான் உங்களை வந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இந்த ஞானத்தை பெறும்பொழுதே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மனம் என்ற சாதனத்தை அமைதியாக படுத்து தூங்கும் நேரத்திலே கவனியுங்கள் என் மனம் எப்படி வேலை செய்யுது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட என் மனம்னு பாருங்கள் நான் தேவதத்தன் நான் விஷ்ணு தத்தன் அப்படின்னு மனசுக்கு பேர் வைக்காதீங்க யாருடைய மனமோ மாதிரி இருக்குது போல் மன நோயாளி எப்படி ஒரு டாக்டர் வந்து அவன் மனதை ஆராய்த்து பண்ணி இவனுக்கு ஒரு பெர்சிக்யூஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு ஒரு நோய் இருக்கிறது என்ன யாரோ ஒருத்தர் கொலை செய்ய போகிறாங்க தண்டிக்க போகிறாங்க துரத்துறாங்கன்ற ஒரு பீதியில் அவன் சுற்றுறான் அதனால் அது பேர் பெர்சிக்யூஷன் காம்ப்ளெக்ஸு அப்படின்னு அவர் பேர் வைக்கிறார் இன்னொரு மன நோயாளிகள் பார்த்து வந்து இவர் வந்து 
கிராண்டியூர் என்று சொல்லக்கூடிய தன்னை மகாராஜா மாதிரியம் டெலிரியம் கிராண்டியூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த டெலிரியத்தில் அவன் என்ன நினைக்கிறான் தன்னை மகாராஜாவை நினைக்கிறான் அல்லது பெரிய அதிகாரியாக நினைக்கிறான் அவன் ரோட்டு நடக்கும் போதெல்லாம் ஒரு பெரிய மகாராஜா நடந்து போகிற மாதிரி கையை வீசிட்டு நடப்பான் ஏன் இது மாதிரி நடந்துக்கிறான் மனசுக்குள்ளே அவன் நினச்சிட்டு இருக்கிறான் அவன் ஒரு பாலித்தீன் பேக் எடுத்து தலையில் சொரிக்குவான் அது வந்து கிரீடம்னு நினச்சிக்குவான் அப்புறம் காலில் ஏதாவது பழைய பிரி கிழிஞ்சு போன செருப்பை போட்டுட்டு பெரிய ஒரு ஷூ போட்டுருக்குன்னு நினச்சிக்குவான் ஒரு சின்ன குச்சியை கையில் எடுத்து பெரிய உடைவாள் அப்படின்னு நினச்சிக்கிற அவன் நினைக்கலாம் அதை வந்து அவன் மனதை அந்த டாக்டர் சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டு படம் பிடிச்சி பார்க்குறார் அவரால் அதெல்லாம் பார்க்க முடியுது அது போல் தன்மனதையும் ஒருத்தன் பார்க்கணும் என் மனம் டெலிரியம் கிராண்டியூரில் இருக்கா அல்லது பெர்சிக்யூஷன் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குதா அல்லது நான் வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கிறேனா பைப்போலார் டிசார்டரில் இருக்கிறனா நான் மேனியக்கா நான் டிப்ரெசன்ட்டா அப்படின்னு ஒருத்தன் கவனிக்கணும் இந்த டெக்னிக்கல் வேடம் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் சாதாரணமாக உங்கள் மனம் ஆனந்தமாக இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் தினமும் உங்களுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய நேரங்கள் கிடைக்காமலாம் போகுது ஆஃபீஸில் வேலை செய்யும்போது ஒரு ஆனந்தமான நேரம் வருது குழந்தை குட்டிகளோடு விளையாடும் போது ஒரு ஆனந்தம் வருது தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரும் பொழுது அது பசங்கள்லாம் அந்த பையை சுமந்துக்கிட்டு திறந்து திறந்து பார்த்து வீட்டில் திறந்து பார்த்து உனக்கு எனக்கு மேலே தோளில் போட்டு அந்த ஆனந்தத்தை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த மனது எந்த நிலையில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மற்றவர்கள் எல்லாருடைய மனமும் ஆனந்தத்தில் இருக்கும் பொழுது என்னாச்சுன்னா ஆசை அடங்கியிருக்குதுன்னு அர்த்தம் கொந்தளிப்பான ஒரு மனம் ஆசை என்ற ஒரு நெருப்பினாலே சுடப்பட்ட மனம் அடையும் வரை அப்படி தான் இருக்கும் வாங்கி தர்ற வரைக்கும் சும்மா இருக்க மாட்டான் கூடவே வருவான் கேட்டால் அப்பா திட்டுவார்ன்றதுனால எதோ ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி அப்பப்போ சொல்லுவான் அப்பா அந்த இது ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவான் என்னடா சொல்லு அப்படின்னு அந்த ட்ரெஸ்ஸுப்பா சவுப்பு கலர் ட்ரெஸ் கேட்டனே அப்படின்னு வாங்கி தரேண்டா வாங்கி தரேண்டா நாளைக்கு நாளைக்கு வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நாளைக்கு வரைக்கும் அவன் மனசை அவங்க கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் வாங்கி கொடுத்த உடனே அந்த கொந்தளிப்பு அடங்கி போயிடும் ஒரு சாந்தி உண்டாகும் அந்த சாந்தியின் பேர் தான் ஆனந்தம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க மற்றவங்க மனசை நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி உங்கள் மனசிலும் ஆனந்தம் இருந்தால் அங்கே சாந்தி இருக்கும் சாந்தி இருந்தால் அங்கே ஆனந்தம் கட்டாயம் இருக்கும் ஆனந்தம் என்பதை ஆசைகள் அடங்கிய மனம் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நோக்கம் எல்லாருமே மனதை அடக்க தான் முயற்சி பண்ணுறாங்க அது அடங்காமல் காட்டு எருமை மாதிரி ஓடிட்டு இருக்குது அதை பசு மாதிரி ஒரு புல்லை கொடுத்து தட்டி கொடுத்து படுக்க வச்சிட்டோம்னா அது பேர் ஆனந்தம்னு பேர் ஒவ்வொருவரும் ஆனந்தத்தை தேடித்தான் அழகிறார்கள் ஆனால் மனம் என்னைக்குமே அடங்காத பேரலையாக கொந்தளித்து கொண்டே இருக்கிறது இதை சங்கரர் இனிமேல் எப்படி விளக்க போகிறாருன்றதை பார்ப்போம் ஒரு விஷயத்தை அனுபவித்ததும் அப்போது உண்டாகின்ற ஆனந்தம் உண்மையில் அந்த விஷயம் குறித்த ஆசை அடங்கிவிட்டதுன்னு அர்த்தம் ஒரு விஷயம் மனசில் தோன்றிடுச்சு அது அனுபவிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடுச்சு அது அனுபவிக்கிற வரைக்கும் நமக்கு மனம் கொந்தளிப்பு தான் இருக்கிறது ஆனால் அந்த விஷயத்தை அடைந்த பிறகு அந்த விஷயத்தை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது மனதிலே ஒரு சாந்தம் ஏற்படுது எனக்கு கிடைச்சிடுச்சு எனக்கு கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்றது அந்த நிலையில் தான் ஒரு ஆனந்தம் பிறக்கிறது ஆனந்தம் என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆசையின் நீக்கம் சங்கரர் சொல்கிறார் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனந்தம்னா என்னன்னு நான் இது வரைக்கும் யோசனை பண்ணவே இல்லை இப்போ தான் தெரியுது ஆசை நீக்கம் தான் ஆனந்தம்னு ஆசை நீக்கம் இன்பம் தருவது இல்லையா ஒவ்வொரு முறையும் ஆசை நீங்கனா என்ன ஆகுது இன்பம் வருது ஆனந்தம் வருது அதனால் எல்லாரும் ஆசைப்படுறாங்க ஏன் ஆசைப்பட்டால் தானே இன்பம் கிடைக்கும் உண்மையிலே இன்பம் கிடைக்கல ஆசை நீங்கினதுனால உன்னுடைய இயல்பான தன்மை வழி வருது உன்னுடைய இயல்பான தன்மை ஆனந்த சொரூபம் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஆனந்த சொரூபமானதை மனது வந்து அள்ளி பருக தவறுகிறது ஏன் அது உலக விஷயத்தில் கொந்தளிக்குது அலையாக போகுது காட்டெரும மாதிரி அலையுது அந்த அலைகின்ற மனதை அடக்குவதற்கு ஒரே வழி ஏதா ஒரு ஆசையை உண்டாக்கி அலையை விட்டு அந்த ஆசையை அடங்கின பிறகு தானாக நிற்பது இப்படி இருக்கும் பொழுது மனிதர்கள் விதவிதமான ஆசைகளை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க உதவிதமான ஆசைகளை அடைந்து மனதை சாந்திப்படுத்துகிறார்கள் ஒவ்வொரு சாந்தி நிலையிலும் அவர்கள் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க எதுக்கு விதவிதமான ஆசைகளை நாம் அடையணும் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் நாம் மனதை செலுத்துவோம் 
அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு மருந்து போதை இது போன்ற விஷயங்களிலே சூதாட்டம் இதில் நினச்சி ஒவ்வொரு முறையும் அதில் மனசை செலுத்தி அதில் வெற்றி பெறும் பொழுது ஆனந்தத்தை அடைகிறார் இது ஒரு அடிக்ஷன் ஆகிடுது மற்றவங்களை என்ன பண்ணுறாங்க பலவிதமானதில் கவனம் செலுத்துகிறாங்க கொஞ்சம் இசையில் ஆனந்தம் செலுத்துகிறாங்க சினிமா பார்க்கறதுல ஆனந்தம் செலுத்துகிறாங்க உடை உடுத்துவதில் ஆனந்தம் செலுத்துகிறார்கள் உண்பதில் ஆனந்தம் செலுத்துகிறார்கள் நண்பர்களோடு இருப்பது போதும் இந்த மாதிரி சுற்றுலாக்கள் எங்கேயாவது சென்று வரும்பொழுதோ கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்பொழுதோ பஜனையில் கலந்துக்கும் பொழுதோ விதவிதமான ஆசைகள் ஏற்பட்டு அதை அடங்கும் பொழுது ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சில பேர் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் ஆனந்தம் இருக்குது நினச்சி அதையே திரும்ப திரும்ப செய்து செய்து அதுக்கு அடிமையாகி விடுகிறார்கள் நாம் இதிலும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மனம் இயல்பாகவே ஆனந்தத்தில் தான் இருக்கிறது சாந்தமான மனம் ஆனந்தம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சாந்தியை அசாந்தியாக்க ஆக்குவதற்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அறியாமை தான் என்னுடைய சுபாவமே ஆனந்தம்னு தெரிஞ்சிருந்தா யார் தான் இதுக்கு விஷயத்துக்கு அலை போகிறாங்க என்னிடம் வண்டி வண்டியாக பொருள் இருக்கும் பொழுது நான் எதுக்கு வெளியே போய் பிச்சை எடுக்கணும் ஆனால் எல்லோருமே ஆனந்த பிச்சைக்காக அங்கே எங்கே கை நீட்டிட்டு போகிறாங்க அந்த கையில் ஏதாவது கிடச்சிதுன்னா மனம் சாந்தி அடைகிறது மனதில் ஆசை நீக்கம் தான் ஆனந்தம் என்பதை நீங்கள் அழுத்தம் திருத்தமாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்றையிலும் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் கூட செவத்தில் எழுதி வைங்க ஆசை நீக்கமே ஆனந்தம் என்று இன்னொன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்க என்னுடைய சொரூபமே ஆனந்தம் என்னுடைய சொரூபம் ஆனந்தமாக இருக்கும் பொழுது நான் எதற்கு ஆசைப்பட்டு அதை நீக்கி கொண்டு ஆனந்தம் அடையணும் இப்படிலே வருது இங்கே நேரடியாக ஆனந்த மூக்கில் இருக்கும் பொழுது நான் எதுக்கு இப்படி தூத்தி வளைச்சதை தொடணும் ஆசைகளை விரட்டுவதே அனைவரது சம்சாரமும் வாழ்க்கை முழுக அமீபாவிலேருந்து அந்த பிரம்மா வரைக்கும் எல்லாரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு ஆசைப்பட்டு அதை விரட்டி அடித்து அதில் பெறுகின்ற சொற்ப ஆனந்தத்தில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் இது தான் சம்சாரம் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அடுத்து என்னங்கிறதே தான் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு செகண்டும் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்து என்ன ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஹோட்டலில் போய் சொல்கிறாங்க அவரும் வந்து சர்வர் கேட்குறாரு நெக்ஸ்ட் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படி வர சொல்லலைனாக்கா அவரையும் ஞாபகப்படுத்துகிறார் காஃபி டீ அது மில்க் ஏதாவது அப்படின்ற அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணானாக்கா அவருக்கு வந்து சப்புன்னு போயிடுவாங்க அடுத்தது கூட கேட்காமல் இருக்கிறானே அடுத்து என்ன என்பது தான் எல்லாருக்கும் அடுத்து என்பது பவம்னு பேர் இப்போ இருக்க வந்து பவிஷ்யம் இப்போ இருக்கிறது பவதி இதுலேருந்து அடுத்து என்ன வரப்போகுது பவிஷ்யம் அது பவன்னு பேர் இனிமேல் வரப்போகிறது என்னங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் திகைப்பாக இருக்குது அது ஒரு ஆசை இருக்குது நல்லதாக வரணும்னு அதனால் பவம் என்பதே ஒரு கடலாக விரிந்து ஒவ்வொரு வினாடியும் பவம் 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 என்று ஒருவன் அடுத்து என்ன அடுத்து என்னன்னு அந்த ஆசையின்ற ஒரு அறிப்பை நீக்கி கொள்வது முயன்றான் பாருங்கள் இது பேர் தான் சம்சாரம் அந்த சம்சாரம் என்பது பவசாகரம் பவம் என்கின்ற அடுத்து என்ன என்கின்றது ஒன்று யார் ஒருவன் அடுத்து என்ன நடந்தாலும் நான் ஆனந்தம் தான் என்று இருக்கிறானோ அவன் பவசாரதத்தை கடந்தவன் அவனுக்கு மட்டும் ஏன் அடுத்து என்னென்னு நான் நாளைக்கு படுத்து கவலைப்பட மாட்டேங்கிறான் அடுத்த செகண்ட் அவன் சோம்பேறியா அப்படிங்கிறான் இப்படியெல்லாம் யாராவது வந்து சோம்பேறி பார்த்துறாதீங்க ஞானியாக இருந்தால் தான் பவசாகரத்தை கடக்க முடியும் அவன் ஒருவன் தான் அடுத்து என்ன வேலை அடுத்து நாளைக்கு என்னென்னு கவலைப்படாமல் இருப்பான் யாராக ஒருத்தன் ஞானம் இல்லாதவன் அப்படி இருந்தான்னா அவன் படு சோம்பேறி அவன் உலகத்தில் இருக்கவங்கட சுரண்டி சாப்பிட்றவன் அதை நீ அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிங்க ஞானி வேறு இந்த போதைக்கு அடிமையானவனும் அடுத்தவனை அண்டி நான் வாழ்கிறவனும் வேறு என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு ஆசையாக விரட்டுவதையே தொழிலாக கொண்டது எல்லா ஜீவராசிகளும் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒட்டுமொத்த ஆசையும் விரட்டிட்டோம்னா மனம் நிரந்தரமான சாந்தி அடைஞ்சிடும் இல்லையா மனம் நிரந்தர சாந்தி அடைச்சிருதுன்னா அதில் ஆனந்தம் எப்போ நிரந்தரமாக இருக்கும் இல்லையா அது ஏன் சார் சாந்திக்கும் இந்த மனதின் ஆனந்தத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது என்றார் எந்த மனதில் சாந்தி இருக்கிறதோ அமைதி இருக்கிறதோ கொந்தளிப்பு அடங்கியதோ ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் நீங்கிவிட்டதோ அந்த சத்துவத்துக்கு பேர் தான் சாந்தி அந்த சத்துவம் அல்லது தூய்மையான கண்ணாடி போன்றது அதில் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக பிரகாசி தழும்புகின்ற தண்ணீரில் சூரிய ஒளி பிரகாசிக்கும் ஆனால் செதறிடும் அதுதான் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் தமோ குணத்தில் இருக்கிற மனம் கருங்கல் மாறி எவ்வளவுதான் சூரியன் போட்டாலும் அதுலேருந்து வெளிச்சமே திரும்பி வராது கருங்கல்லை தண்ணீர் ஆகி மாற்றி தண்ணீரை நிலைப்படுத்தி அமைதிப்படுத்திட்டோம்னா அந்த மனம் தான் பேரானந்தத்தில் எப்பொழுதும் மூழ்கியிருக்கும் அங்கு அந்த சமயத்தில் அந்த மனதிற்கும் 
ஆனந்தபூர்வமான அந்த ஆத்மாவிற்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை இதுவும் பூர்ணம் அதுவும் பூர்ணம் பூர்ணமத பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்சது பூர்ணசிய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவ அவசிஷதே முழுமையான ஆத்மாவிலிருந்து முழுமையான மனம் தோன்றியது மனமும் முழுமை ஆத்மாவும் முழுமை ஆத்மாவிலிருந்து முழுமையான மனம் வெளிப்பட்ட பிறகும் ஆத்மா முழுமையாகவே இருக்கிறது என்பதை ஒருவன் தெரிந்து கொள்கிறான் இதுதான் அந்த மந்திரம் சாந்தி மந்திரம் இப்படி ஒருவன் தெரிந்து கொண்ட பிறகு அவன் மனதில் ஆசைகள் எழுவதே இல்லை அது நிரந்தர சாந்தியில் இருக்கிறது ஆசை வேறட்டும் வேலையை ஒருவன் விட்டுவிட வேண்டும் இது எப்படி கிடைக்கும் எப்படி சார் எல்லா ஆசையும் நீ நிறைவேற்றுகிறதுன்னா நிறைவேற்றக்கூடாது நிறைவேற்றி கொள்ளணுங்கிற ஆசையை விட்டுடணும் நிறைவேற்றி நிறைவேற்றியே ஆனந்தம் பெறுவதுங்கிறத விட்டுட்டு நிறைவேற்ற வேண்டியதில்லை என்று நீ வந்து நிரந்தரமாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதுக்கு இந்த ஞானம் பிரம்ம ஞானம் தான் தேவை அந்த பிரம்ம ஞானத்து முடி என்ன கண்டுபிடிக்கிற நான் ஆத்மா ஆனந்த பூர்வமானவன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் நான் ஆனந்த சுரூபம்னு தெரிஞ்ச பிறகு நான் இனிப்புன்னு ஒரு சக்கரை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு யார் குறித்து அது வருத்தப்படும் எங்கேயாவது இனிப்பு கேட்டு பிச்சை எடுக்குமா சக்கரை போய் இனிப்பு கேட்டு பிச்சை எடுக்கவே வா வாய்ப்பு இல்லை அது போல் நீ ஆனந்தம்னு ஒன்று தெரிஞ்சு ஆனந்த பிச்சை எடுப்பியா எடுக்க மாட்டேன் மனதின் ஆனந்தம் ஆத்மாவின் பிரதிபலிப்பு ஆத்மா தான் மனமாக இருந்து தன்னுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை வெளிப்படுத்துகிறது ஆனால் அந்த மனம் புலன்களோடும் உடம்போடும் விஷயங்களோடும் சம்பந்தப்படுவதனால அதில் கொந்தளிப்பு ஏற்படுகிறது அந்த டிஸ்டபன்ஸ் எப்பொழுது விஷயத்திலேருந்து விடுபட்டானோ புலன்களுடைய ஆசையிலேருந்து அவன் தன்னை பிரித்து கொண்டானோ சமன் தமம் போன்ற ஒழுக்கத்தினால் அப்போது அந்த மனதில் ஏற்படும் வெளியே இருக்கக்கூடிய உறவுகளை அது முறித்து கொள்கிறது அந்த பந்தங்கள் வெளியே இருக்கிற பந்தங்களை உரி முறித்து கொண்ட பிறகு ஆத்மாவுக்கு ஒரே பந்தம் மனதுக்கு ஒரே பந்தம் ஆத்மா தான் அப்போ மனம் முதல் என்ன பண்ணும் சமம் தமம் என்கின்ற புலனடக்கம் மனடக்கம் இரண்டாலும் விஷயங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் கொந்தளிப்பை உண்டு பண்ணுறதும் தமோகனும் ரஜோகனமும் விஷயங்களிலிருந்து தான் வருது இந்த விஷய சம்பந்தத்தை நாம் விட்டுவிட்டால் இந்த மனம் இயல்பாகவே தன்னுடைய பூர்ணத்தை அடைகிறது தன் சொரூபமே ஆனந்தம் என்பதை ஆத்ம ஞானத்தினால் ஒருவன் அறிந்து கொண்டால் அவன் மனம் ஆத்மாவாக மாறிவிடும் இதற்கு ஒரே சாதனம் ஞானம் மட்டுமே வேறு சாதனமே கிடையாது மனதை ஆத்மாவாக மாற்றுவதற்கு மனம் தன்னை ஆத்மானு கண்டுபிடிக்க வேண்டித்தான் பானை தன்னை மண்ணுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மண்ணுன்னு தன்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பானைங்கிற எண்ணத்தினால தான் அதுக்கு வந்து எல்லா தாழ்வு உணர்ச்சியும் வருது நான் தொப்ப பெருசாக இருக்குது வாய் பெருசாக இருக்குது உருண்டு விழுந்துடுவேன் என்னை சரியாக எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் கூஜாவாக மாறணும் நான் தட்டாக மாறணும் அப்படின்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆசை தட்டு கெட்டோம்னாக்கா என்னை எல்லாருமே சாப்பிட்றதுக்கு எச்சில் பண்ணுறது தான் பயன்படுத்துகிறாங்க நான் வந்து பழ ரசம் வைக்கிற பூஜாவாக இருந்தால் என் வாழ்க்கையை ருசிக்கும் எப்போ பழத்தையே நான் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு அது நினைக்கலாம் இதெல்லாம் மண்ணுக்கு இல்லை இந்த வடிவங்களுக்கு பானைக்கும் பூஜாவுக்கும் தட்டுக்குங்கின்ற மனதில் இருக்கின்ற காம்ப்ளெக்ஸ் அதனுடைய விகல்பங்கள் இது அதுவாக மாற விரும்புது அது இதுவாக மாற விரும்புது இது அதுவாக மாற விரும்புது இதுவாக மாறுவது ஆதல் அடைதல் என்பது தான் சம்சாரம் எப்பொழுது இந்த சம்சாரத்தை விடுபட முடியும் இந்த மூன்றுமே தன்னை மண் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீ கூஜாவாக மாறினாலும் மண்ணாக தான் இருக்க முடியும் தட்டாக இருந்தாலும் மண் தான் எந்த வடிவத்தை நீ எடுத்தாலும் மண் என்ற தன்மை போகாது மண்ணின் தன்மை ஒருவேளை ஆனந்தமாக இருந்ததுன்னா நீ கூஜாவாக இருந்தாலும் ஆனந்தந்தான் தட்டாக இருந்தாலும் ஆனந்தந்தான் பானையாக இருந்தாலும் ஆனந்தந்தான் இந்த நான் ஆனந்தங்கிறது தெரியாததுனால தானே நான் பானை நான் தட்டு என்று அந்த தட்டுக்கும் பானைக்கு உண்டான இந்த ஓலத்தை அவலத்தை நீ அனுபவிக்கிறாய் எனவே ஒருவன் தன் சொரூபத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரே சாதனம் இந்த ஆத்ம விஞ்ஞானம் ஆகிய தைத்திரிய உபனிஷத்து ஒன்று தான் மற்ற உபனிஷத்தில் எதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் இங்கே சொல்லப்பட்ட விஷயம் ஆனந்தத்தை நேரடியாக அவனுக்கு கொடுத்தது மற்ற உபனிஷத்தெல்லாம் ஆத்மான் கண்டுபிடிச்சி ஆனந்தத்தை நீ பின்னாடி கொண்டு வரணும் இப்போ உனக்கு ரொம்ப சுவையான ஒன்றை அனைவரும் தேடிக்கொண்ட ஒன்றை உன் கையில் உங்ககிட்டே இருக்குதுன்னு காட்டி கொடுக்கறதுனால நேரடியாக இந்த ஆனந்த மீமாம்சா ஒரு மனதை நிச்சயம் மாற்று ஆத்ம ஞானத்தை உண்டு பண்ணி அவன் முழு ஆசையிலிருந்து விடுபடுத்தி விடும் ஆசையிலிருந்து விடுபடுவது தான் துறவு துறவிகள் துறவிகள் ஞானிகள்ங்கிற என்ன அர்த்தம் இந்த ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு ஆனந்தப்படுகின்றதுலேருந்து விடுபட்டு வரலப்பா ஏன் 
அவன் எப்பொழுதுமே ஆனந்தத்தில் இருக்கிறான் அட கடவுளே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா நானும் அதே மாதிரி ஆகிடுவனே அதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை தைத்திரி உபனிஷத்தை முதல் அனுவாகத்துலேருந்து கேளுங்க ஒரு விஷயத்தை அடைந்து பெறும் ஆனந்தத்தை விட அந்த விஷயத்தை தியாகம் செய்வதால் கிடைக்கும் என்று நம்முடைய குருநாதர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க தயந்த சரபதி குறிப்பாக குருபனானந்தர் இதை எனக்கு ரொம்ப வலியுறுத்த சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு விஷயத்தை அடைந்து பெறும் ஆனந்தத்தை விட அதை தியாகம் செய்வதால் கிடைக்கும் அவர் சொல்லும்போது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை நான் தியாகம் செய்த பிறகு தான் தெரியுது இந்த சொல் மட்டும் எல்லார் மனசிலையும் பரிஞ்சிடுச்சுன்னா அவன் அந்த நிமிஷமே அவன் ஞானி ஆகிடுவான் எந்த விஷயத்தை நீ ஆனந்தம் தரும் என்று நினைத்து அதை பயன்படுத்த போறியோ அந்த நிமிஷத்தில் இந்த வாக்கியத்தை நினைச்சுப்பார் இதை நான் அனுபவிக்காமல் விட்டு விடுவேன் என்று நினைத்துப்பார் ஒருவேளை உங்ககிட்ட இருந்தாலும் கூட மற்றவங்கள அது கொடுத்துரு ஒப்படைச்சிது அப்போ பார் அது பேர் தியாகம் உனக்கே உனக்கென்று வாங்கிய ஒன்றை இன்னொருக்கு முழுமையாக கொடுப்பது பேர் தியாகம் கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு கொடுத்தா அது பேர் தானம் எவ்வளோ தூ நீ இந்த விஷயத்தை தியாகம் செய்கிறாயோ அந்த கணமே அந்த விஷயத்தால் கிடைக்கின்ற ஆனந்தத்தை காட்டிலும் பல மடங்கு ஆனந்தம் உன்னுடைய மனதிலே இருக்கும் உன் மனம் சாந்தமடைகிறது அதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறார் கார் ஆசையை விட் விரட்ட பல லட்சம் பணம் தேவைப்படுது ஒருத்தனுக்கு கார் ஆசை வந்துடுச்சு நாலு பேர் கிட்ட சொல்லிட்டான் வேற கார் வாங்குறதா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ போகும்போதெல்லாம் அவங்க கேட்பாங்களோ இல்லையோ இவனுக்கு மனசில் தேவணும் நம்ம சொல்லிட்டோமே அவங்க கேட்டாங்கன்னா என்ன பதில் சொல்கிறது நம்ம இன்னும் வாங்கலையேன்னு அதுக்குள்ளே பதில் தயார் பண்ணி வச்சுருப்பான் அவன் அன்றைக்கே மறந்து போயிட்டுருப்பான் ஆனால் இவன் மனசில் கார் வாங்குறேன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ நாலு பேர் கேட்பாங்க என்ன பண்ணுறது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் இவனை பற்றியே நடக்கும்னு இவனுக்கு நினப்பு அப்புறம் இவன் சொல்கிறான் புக் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னொரு அட்வான்ஸ் மாடல் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் ஒரு பதினைஞ்சு நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவான் இந்த ஆசை நிறைவேற்ற வரைக்கும் இவனுக்கு பதில் சொல்கிறது எப்படி இதில் எப்படி தப்பிக்கிறதுங்கிறதுனா மனம் கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த காரை வாங்கி தொலைச்சாதான் இந்த மனசு ஓயும் அதனால் கார் ஆசைன்னு ஒன்று உண்டாயிடுச்சுன்னா அந்த ஆசையை நீக்கிறதுக்கு உனக்கு பல லட்சம் ரூபாய் வேணும் ஆனால் கார் கார் பொம்மை வேணும்னு ஒரு குழந்தை ஆசைப்பட்டதுன்னா அது ஒரு நூறு ரூபாயில் அந்த ஆசையை அடைக்கிடலாம் நூறு ரூபாயில் ஒரு குழந்த கார் ஆசையை நிறைவேற்றி கொண்டு அதே ஆனந்தத்தை அடையுது அன்றைக்கி முழுக்க அதை செவுரிலையும் தேய்ச்சி தரையிலையும் தேய்ச்சி கீழே உருட்டி அதை போட்டு அதை இன்னொன்னோட மோதி அது ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது நூறு ரூபாயில் கார் ஆசை முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் ஒரு பெரிய அடல்ட்டுக்கு பல லட்சம் ரூபாயில் வாங்கியும் கூட அந்த கார் ஆசை அடங்குறது இல்லை ஏன்னா அதை விட ஒசத்தியான கார் பக்கத்து வீட்டு காரை வச்சுருக்கிறான் கார் இல்லாதவரிடம் கார் இல்லாமலே சுகமாக இருக்கிறது இவனே பாருங்க கார் ஆசை வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தான் நல்லா தான் இருந்தான் கார் ஆசை வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்துருது கல்யாண ஆசை வந்து கெடுத்துருது மேல் படிப்பு ஆசை வெளிநாடு போகணுங்கிற ஆசை என்னென்னவோ ஆசைகளை அவர்கள் உற்பத்தி செய்து கொண்டே அது ஒவ்வொன்றையும் அடைந்து முடிந்த பிறகு அவர்கள் எதிர்பார்த்த ஆனந்தம் அதில் இல்லை என்று தோர்த்து போகிறார்கள் இந்த தைத்திரியம் மனித சுகத்தை ஒரு அளவுகோளாக வைத்து பிரம்மானந்தம் எப்படிப்பட்டதுன்னு நமக்கு சொல்லித்தரு பிரம்மானந்தம்னு ஒன்று இருக்குது மனித ஆனந்தம்னு ஒன்று இருக்குது மனித ஆனந்தத்துக்கும் பிரம்மானந்தத்துக்கும் என்ன விஷயம் ஏன்னா மனிதர்கள் கார் மூலமும் வீடு மூலமும் உறவுகள் மூலமும் புகழ் மூலமும் பணம் மூலமும் ஆனந்தத்தை அடைகிறார்கள் அது மனித சுகம் அந்த மனித ஆனந்தம் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கே தெரியும் ஆனால் பிரம்மானந்தம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியுமா அது காட்டணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த தைத்திருமணி இந்த ஆனந்த மீமாம்சாங்கிற முறையில் மனித ஆனந்தை காட்டிலும் நூறு மடங்கு ஆனந்தம் அப்படின்னு நூறு மடங்கு நூறு மடங்கு நூறு மடங்குன்னு கடைசியாக பிரம்மானந்தத்தை கொண்டு வைக்கிது அப்படின்னா பிரம்மானந்தம் எவ்வளோ பெருசுன்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கணுங்கிறதுக்காக அதை அடைவதற்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஏனென்றால் நீ ஏற்கனவே பிரம்மானந்தம் தான் என்று நமக்கு கடைசியில் அது சொல்லப்போகிறது மனித சுகத்தை விட நூறு மடங்கு சுகம் இந்த மனித உடலில் மனித உலகில் கிடைக்காது மனித சுகம் ஒரு அழகு நீ எவ்வளவு தான் முயற்சி பண்ணாலும் இந்த பூமியில் எங்கே போனாலும் அது நூறு மடங்கு உனக்கு அதிகமாக மனிதனால் அவ்வளோதான் இந்த உடம்பில் அனுபவிக்க முடியும் அப்போ இந்த உடம்புக்கு பதிலாக கந்தர்வுங்கிற உடம்பு எடுத்தால் தான் இதை விட நூறு மடங்கு பண்ண முடியும் அதனால் கந்தர்வ லோகத்தில் கந்தர்வனுக்கு தான் கிடைக்கும் அவன் யார் அவனுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா நீ தான் உன்னுடைய புண்ணியத்தினால் கந்தர்வ லோகத்தில் போய் வசித்தினா மனுஷ கந்தர்வனாக வாழ்வாய் 
இப்போ இந்த இடத்துல இசை மேதைகளெல்லாம் நம்மள ஒன்றா கண்ணால் பார்த்துருக்குறோம் இசைக்கே தன் வாழ்க்கையை விட்டவங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க மிகப்பெரிய சினிமாலும் பாடியிருக்கிறாங்க கர்நாடிக் மியூசிக் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஆதிசங்கரனுடைய திரைப்படத்தை முழுக்க முழுக்க சமஸ்கிருதத்தில் எடுத்திருக்கிறாங்க கேரளாவில் தான் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க நர்மதா நதி கேரளில் எடுத்திருக்கிறாங்க சிருங்கேரி போன்ற இடத்துலலாம் சென்று அங்கே சங்கரம் நடந்த இடத்தெல்லாம் பதிவு பண்ணி தத்ரூபமான ஒரு சமஸ்கிருத அதில் முழுக்க முழுக்க பாடல்கள் எல்லாம் மந்திரங்கள் எல்லாம் மனிஷா பஞ்சகம் எழுதினது அப்புறம் இந்த கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் போன்ற அத்தனை பாடல்களையுமே ஒரு ஒரு அழகான சமஸ்கிருத உச்சரிப்பை தெளிவாக பாடின ஒரு ஒரு பாடகர் இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் இருந்தவர் தான் அவர் பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை உங்களுக்கே தெரியும் கிருஷ்ணர் பேர் அவருக்கு அவர் உண்மையிலே வாழும் பொழுதே இசைக்காக வாழ்ந்தவர் இப்போ அவர் எங்கே இருப்பார் உடலை நீத்த பிறகு நிச்சயமாக கந்தர்வ லோகத்தில் தான் இருப்பார் இசைக்குன்னே ஒரு இடம் கந்தர்வம் தான் அந்த கந்தர்வ லோகத்தில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட உடம்பு மனித உடம்பு அல்ல மனித உடம்பை காட்டிலும் நூறு மடங்கு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்ற ஒரு உடம்பு அவருக்கு தரப்படும் ஆனால் கந்தர்வ லோகத்தில் மனித சுகத்தில் இங்கே கிடைக்கிற கைத்தட்டல் இங்கே கிடைக்கிற பாடும்போது உண்டான இசை அதை விட நூறு மடங்கு அனுபவத்தை அங்கே அவர் கேட்பார் நேரடியாக தும்புருவும் நாரதருடைய இசையும் அவர் கேட்க முடியும் அந்த இசையிலேயே அவர் வாழ முடியுங்கிறதுனால அது கந்தர லோகத்தில் மனிதனை விட நூறு மடங்கு இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்றார் இருந்தாலும் அது மனிதனை விட நூறு மடங்கு தான் பிரம்மானந்தம் கிடையாது இதை பற்றி பேசும்போது ஆனந்தமையும் தான் இப்போது சங்கரர் சொல்கிறாரு நீ எதை பற்றி அறிஞ்சிங்க விரும்புகிறியோ அந்த பொருளுக்கு எவ்வளோ மதிப்போ அந்த அளவு தான் உன் அறிவுக்கும் மதிப்பு இப்போ ஒருத்த வந்து துணியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறான் குறிப்பாக வந்து சீனாவில் வந்து வரக்கூடிய பட்டு அந்த சீனா பட்டில் அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறான் அப்போ அவனுடைய மதிப்பு சீனா பட்டு எவ்வளோ மதிப்போ அவ்வளோ தானே இருக்கும் இன்னொருத்தன் அதை விட உயர்ந்த ஒரு பொருளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறான் அப்போ அந்த பொருள் எவ்வளோ மதிப்போ அவனுடைய அறிவு கணக்கு தான் ஒருத்தன் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறான் ஒரு கீழான ஒரு பொருள் அந்த பொருளுக்கு சமமான அறிவு தான் அவனுக்கு இருக்கும் அப்போ ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போனால் சொல்லுவாங்க இந்த அறிவுக்கு எங்களுக்கு வேண்டாங்க இந்த அறிவு இருந்தால் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி குவாலிஃபிகேஷன் போடுறான் அப்போ சொல்கிறான் இந்த அறிவுக்கு எங்கேயுமே வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது இப்போ நிறைய பேர் எம்பிஏ படிச்சுட்டு வேலை தேடிட்டு இருக்கிறாங்க எம்பிஏ படிச்சுட்டு வேலை தேடுறாங்க அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த எம்பிஏவில் நமக்கு நிறைய சம்பளம் கொடுக்க வேலை தெரு தெருவெல்லாம் பார்த்தா எம்பிஏ 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 எனக்கு சிரிப்பாக இருக்குது அவங்க படித்த பொருள் அந்த அளவுக்கு தான் மரியாதை அதனால் அறிவுக்கும் அவ்வளோ தான் மரியாதை அறிவின் மதிப்பு அறியப்படும் பொருள் ஒருவேளை அறியப்படும் பொருள் அளவற்ற ஆனந்தமாக இருந்தால் அதுதான் அந்த ஆனந்த மீமாம்சா நீங்கள் இப்போ அறிந்து கொள்கிறது அளவற்ற ஆனந்தத்தை பற்றியது அப்போ உங்கள் அறிவு என்னவாக இருக்கும் அளவற்ற அறிவானந்தமாக தான் இருக்கும் அதனால் தயவுசெய்து இந்த அறிவை வந்து சாதாரண அறிவு நிறுத்திடாதீங்கன்னு சங்கரம் சொல்கிறார் அது பற்றி அறிவும் அளவற்ற ஆனந்தமாகவே இருக்கும் அல்லவா எனவே ஞானானந்தம் விஷயானந்தம் போன்றது அல்ல விஷயானந்தங்கள் என்ன விஷயமோ அந்த அளவுக்கு தான் கிடைக்கும் எவ்வளோ நேரம் உன்னோட புலன்களோட சம்பந்தப்படுதோ அவ்வளோ தான் கிடைக்கும் அந்த புலனும் நீ விரும்புகின்ற பொருளும் எவ்வளோ நேரம் உறவில் இருக்குதோ நீ கூட பாருங்கள் பெரிய காரை வாங்கியிருக்கிற அதில் ஏறி உட்காந்து வீட்டில் கொண்டாந்து நிறுத்து அது வரைக்கும் தான் ஆனந்தம் அன்றைக்கி நைட் தூங்கிட்டீன்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த காரை பற்றிய சம்பந்தமே உனக்கு இல்லை ஒருவேளை காரம் மறந்து போயிட்டு கஷ்டத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்க அப்போ உன் கார் ஆனந்தம் கொடுக்குமா நீ வேறு ஏதோ மனசில் இங்கே பாட்டி இறந்துட்டாங்களே அது சொந்தக்காரங்க இறந்துட்டாங்களேன்னு கவலையில் இருக்கிற அந்த சமயத்தில் இந்த கார் உனக்கு ஆனந்தம் கொடுக்குதா இல்லை அந்த காரோடு சம்பந்தப்படுகின்ற மனதின் போது தான் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது அந்த கார் இருந்தாலும் உன் மனம் வேறொரு பொருளை சம்பந்தப்பட்டிருந்ததுன்னா அந்த பொருளோட தன்மையை தான் அது அடையுமே தவிர உனக்கு ஆனந்தம் கிடைக்காது ஆனால் உன்னுடைய சம்பந்தத்தில் இருந்தினா நீ வந்து ஆனந்தமாக இருந்தால் அந்த சம்பந்தம் அருந்தே போகாமல் இருந்தால் ஏன்னா நீ உன்னை விட்டு விலக முடியாது நீ காரை விட்டு விலகிடலாம் மற்ற பொருளை விட்டு விலகலாம் ஆத்மா விட்டு நீ விலகவே முடியுமா பானை எப்படி களிமண்ணை விட்டு விலக முடியும் 
முடியவே முடியாது இந்த ஞானம் மட்டும் வந்துடுச்சுன்னா அந்த அறிவினால் நான் ஆனந்தங்கிற அறிவினால் இந்த மனமும் அந்த அறிய அந்த ஆனந்தத்தை அடைந்து விடுகிறது என்று சொல்கிறார் எனவே விஷயானந்தம் விஷயத்தின் அளவு தான் இருக்கும் ஆனால் ஞானானந்தமோ அளவற்ற ஆனந்தமாக நித்தியானந்தமாக இருக்கும் விஷயானந்தங்கள் இன்ப சாதனத்தின் விளைவாக உண்டாகிறதா அல்லது சுவாபாவிகமா அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்ம மகளுக்கு பேசிட்டோம் மறுபடியும் சங்கரனுடைய வாயிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவர் சொல்கிறாரு விஷயானந்தத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஆனந்தத்தை பெறீங்க ஒவ்வொரு பொருளும் நீங்கள் காரு பங்களா உறவு போன்றது இதெல்லாம் விஷயானந்தங்கள் ஒரு விஷயத்தை அடையும் பொழுது கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் சுவாபாவிகமா அப்படின்னு கேட்குறாரு உன்னுடைய உடம் உன்னுடைய சுவாவமாக வருதா அல்லது அந்த சாதனத்தின் விளைவா அகோஸ் வித் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை சங்கர சொல்கிறார் அகோஸ் வித்தா சுவாபாவிகமா அப்படின்னு கேட்குறார் அகோஸ் வித்துன்னு சொன்னால் அந்த சாதனத்தின் அளவு தான் இருக்கும் சுவாபாவிகம்னா உங்ககிட்டேருந்தே வெளிப்படுறதுன்னு நினைக்கணும் சங்கரர் சொல்கிறாரு நீ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீ அனுபவிக்கும் பொழுது ஆனந்தம் உன்கிட்ட இருந்து வருது அந்த விஷயத்திலேருந்து வரலை நேற்று நம்ம பேசி முடிச்சிட்டோம் போன கிளாஸில் மனம்னு போ வெளிய விஷயம் மனம் ஆத்மானம் விஷயத்தில் ஆனந்தம் இல்லைன்னு நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டோம் மனதிலிருந்தும் அது தோன்றும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் மனம் எப்பொழுது சாத்வீகமாக அடையுமோ அப்பொழுது ஆத்மாவிலிருந்து தான் அது வருகிறதுன்னு பண்ணோம் அப்போ ம அப்போ நீ வந்து மனமா அல்லது ஆத்மாவான்னு கேட்டோம்னா மனம் எனக்கு கருவி இந்த கருவியை கொண்டு விஷயத்திலேருந்து நான் ஆனந்தத்தை எடுத்தேன்னு தான் சொல்லுவேன் ஆனால் ஆனந்தம் எங்கிருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தா உன்னிடம் இருந்து வந்ததுனால அது சுவாபாவிகங்கிறார் ஆனால் மனிதர்கள் நினைக்கிறாங்க சுவாபாவிக ஆனந்தம் நினைக்காம அகோஸ் வித்துன்னு நினைக்கிறாங்க அந்த அகோஸ் வித்தாக வெளியிருந்து வருவதனால எல்லோரும் வெளியே போக பார்க்குறாங்க மனம் எப்பொழுதும் வெளிமுகமாகவே செல்கிறது அந்தர்முகமாக உள்ளே திரும்பவே மாட்டேங்கிறது அதனால் அந்தர்முகமாக உள்ளே திருப்பது தான் இந்த யோக கலையில் சொல்லிக் கொடுக்கறது இந்த அந்தர்முகத்தை உள்ளே எப்படி செலுத்துறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல வெளியே பகிர்முகமாக போகிறது நிறுத்தினா தானே உள்ளே போகும் இவங்க தியானத்தில் உட்காந்து அந்தர்முகமாக உட்கார இருக்கிறது தான் அது அந்தர்முகமாக இருக்கும் தியானத்திலேருந்து வந்த உடனே உடனடியாக விட்ட அம்பு மாதிரி அது பகிர்முகமாக சென்றுவிடும் எவன் ஒருவன் ஞானத்தினால் அந்தர்முகமாக ஆகிவிட்டானோ அவனுக்கு சுவாபாவிக இன்பம் எப்பொழுதும் நிலைத்து கொண்டிருக்கும் இன்பம் தரும் விஷயம் இருந்தாலும் மனம் அதில் லைக்காவிடல் அது இன்பம் தராதே அப்படின்னு அவர் சங்கரர் கேட்குறார் இன்பம் தரும் விஷயம் வெளியே இருக்குது ஆனால் உன் மனசு அதில் வந்து டச் பண்ணலைன்னா அதில் லைக் இல்லைன்னா உனக்கு இன்பம் வராதே அதனால் சாதனத்தில் இன்பம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் உன் மனசு அதில் ஒட்டினாதான் ஆத்தியாத்மிக சம்பந்தம் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த மனம் மையம் கொண்டிருக்க இடம் ஆத்மியாத்மிகனா மையம் கொண்டுதல் அர்த்தம் ஆத்தியம்னா மையம் கொண்டுதல் ஆத்மாவில் மையம் கொள்ளுதல் தன்னில் மையம் கொள்ளுதல் ஆத்தியாத்மிகம்னா தன்னிலேயே நிலைத்திருத்தல் ஆதி பௌதிகம்னா வெளிப்புறத்திலே ப பௌதிகத்திலே நிலைத்திருத்தல் ஆதி தெய்வம்னா தெய்வீகத்திலே மெய்த்திருத்தல் தேவர்கள் ஆத்தியாத்மிகம்னா தன்னிலேயே லயப்பட்டிருத்தல் மனம் தன்னை குறித்தே சம்பந்தம் கொண்டிருந்தால் அது ஆனந்தமாக இருக்கிறது பாகிய சாதனத்தில் மனது வந்து சம்பந்தம் கொண்டதுன்னா அந்த அளவு தான் மனம் வந்து இன்பம் அடையும் ஆனால் ஆத்மியாத்மீக சம்பந்தம் கிடைச்சிச்சுன்னா உனக்கு ஆனந்தமே உண்மையிலே நீ ஒவ்வொரு முறையும் விஷயத்தை சுகத்தை அனுபவிக்கும் போதெல்லாம் ஆத்மியாத்மீக சம்பத்திலேருந்து தான் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது உண்மையிலே நீ வந்து ஆனந்தத்தை பருகுவது உன் ஆத்மாவில் இருந்து தான் ஆனால் நீ தப்பாக நினச்சிட்ருக்க கார்லேருந்து வந்திருக்குது லட்டுலேருந்து வந்திருக்குது இதெல்லாம் நேற்றை நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த மகாத்மாக்கள் என்ன செய்கிறாங்க பாக்கிய சாதனம் வெளியே இருக்கக்கூடிய சாதன சம்பத்தி அல்ல கட் பண்ணிடுறாங்க எனக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்லைன்னு விட்டுறாங்க எல்லா ஆசைகளும் திறந்துடுறாங்க எனக்கு எந்த பொருளும் வேண்டாம் ஆளை விடுங்கங்கிறாங்க அப்புறம் எப்படி தான் உங்களுக்கு ஆனந்தம் சார் இப்படி கே விட்டுட்றீங்களே ஒன்றும் வேண்டாங்கிறீங்க சொத்தை எழுதி வச்சுட்டீங்க பொருளை கொடுத்துட்டீங்க காரை கொடுத்துட்டீங்க உங்கள் வாட்ரோவில் இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து எல்லோரும் கொடுத்துட்டீங்க செருப்பை கூட விட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கு அப்புறம் யார் உங்களுக்கு ஆனந்தத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நாளைக்கு ஆனந்தம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆத்தியாத்மீக சம்பந்தம் போதும் எனக்கு என்னுடைய ஆத்மாவில் என் மனம் லைத்து கொண்டிருந்தாலே அதுவே போதும் அது எப்பொழுதும் நிரந்தர ஆனந்தம் தரும் இதெல்லாம் இருந்தால் ஆனந்தம் தரும் என் மனசு நல்லா இருந்தால் தான் அந்த ஆனந்தத்தையும் அனுபவிக்கும் உள்வெளி சாதனங்கள் இருந்து விட்டால் ஒருவனுக்கு எவன் ஒருவனுக்கு வெளி சாதனமும் நல்லா இருந்து ஆத்மியாத்ம சம்பந்தமும் நிரந்தரமாக இருந்ததுன்னா அதுதான் உத்கிருஷ்ட ஆனந்தம்னு சொல்கிறாங்க 
இந்த ஞானி எப்பொழுதுமே ஆத்மியாந்த சம்பந்தத்தினால் ஆனந்தத்திலேயே இருக்கிறான் அப்போ அவனுக்கு வந்து சுவாமி இது கொஞ்சம் சாப்பிடுங்களேன் அப்படின்னு ஒரு ஆரஞ்சு பழம் ஒரு சொலையை எடுத்து கொடுக்குறாங்க அவர் எடுத்து பிள்ளை வாயில் போட்டார் தேவாமிரதமாக இன்றைக்கி இது அவருக்கு ஏன் தெரியுமா அது உத்கிருஷ்ட ஆனந்தம் பாக்கிய ஆனந்தமும் சேர்ந்துடுச்சு உள்ளே இருக்கிற ஆனந்தமும் கூடிடுச்சு இப்போ எப்படிப்பட்ட நிலை இருப்பார் மற்றவனுக்கு ஒரு சொலையை கொடுத்து பாருங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டேன் நான் அப்படின்னு கேட்பான் நான் இதுக்கு பிச்சை எடுக்கிறோன்னு நினச்சிட்டியான்வான் இவருக்கு ஒவ்வொரு பருக்கையும் ஒரு நெல்மணி ஒரு சாதாரண பொருள் கூட இந்த ஞானிக்கு ஆனந்தத்தை தான் பெருமை தர துன்பமே தராது அதனால் உள் சாதனமும் வெளி சாதனமும் இந்த சாந்த நிலைக்கு வந்து விட்டால் அது பேர் உத்கிருஷ்ட ஆனந்தம்னு சொல்கிறார் அதனால் ஞானிகள் வந்து புற ஆசைகளை விட்டுட்டாங்க அவங்க பயன்படுத்த மாட்டாங்க எதிர்ச்சையாக என்னென்ன அன்னைக்கு கிடைக்கிறதோ அதை அனுபவித்து உள் ஆனந்தத்திலிருந்து அதை கொண்டு வந்து பயன்படுத்தி மகிழ்கிறார்கள் அவ்வளோதான் ஆத்மீய ஆத்தியாத்மிக சம்பந்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க பாகிய சாதனத்தின் மீதான சம்பத்தி குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறார் எவன் ஒருவன் நீண்ட காலம் அத்தியாத்மிக சம்பத்தி ஆத்மாவிலேயே மனதை நிலைத்திருத்தல் அது எப்படி சார் ஆத்மாவிலும் மனசை நிலைக்கிறதுன்னா சிரவணம் தான் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறதான் பகவத்கீதையே முதல்லேருந்து கேளுங்க கேட்க 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 உங்கள் மனம் ஆத்மாவில் போய் நின்றுவிடும் தைத்திரி உபனிஷத் கேளுங்க ஸ்வேதஸ்வத்தரை கேளுங்க கேன உபனிஷ் கேளுங்க மாண்டூக்கியம் கேளுங்க முண்டகத்தை கேளுங்க ஒவ்வொரு உபனிஷத்தையும் நீங்கள் குருநாதர் பேச கேளுகிட்டே இருங்க அந்த மனம் பாகிய விஷயத்திலேருந்து விடுபட்டு ஆத்தியாத்மத்திலேயே சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் இந்த சம்பத்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க இயல்பாகவே அவன் வெளியே செல்வது போயிடுது அங்கே சுற்றுறது இங்கே சுற்றுறது நண்பர்கள் செல்ஃபோனில் ஒரு நாளைக்கு பத்து கால் போடுவான் இன்றைக்கி ஒரு கால் கூட அவங்ககிட்ட போகலை யாரையும் அவன் நாடுவதே இல்லை பாகிய சாதன சம்பத்தி வெளி சாதனங்களை தேடுகின்ற அந்த சார்பு நிலை அவன் கெட்டது சார்பு கெட ஒழுகின் சார்பரா சார்தரு நோய் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் இந்த சார்பு என்று வில இதை சார்ந்திருந்த அதை சார்ந்திருந்த இதை நம்பின அதை நம்ப எதையும் சார்ந்து இல்லைன்னு தனி மரமாக சுதந்திரமாக சார்பற்ற தனி முதலாக ஆனந்த பெருவிள்ளத்திலே அவன் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் ஏனென்றால் அவன் ஆனந்தம் சொரூப ஆனந்தமும் புத்திகத விருத்தி ஆனந்தமும் இப்போது ஐத்தியமாகி விடுகிறதுன்னு சங்கரர் சொல்கிறார் இதை கொஞ்சம் நாம் ஆலோசனை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு விஷயத்தை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னா நம்முடைய அந்த காரணமாக புத்தியில் ஒரு விருத்தி உண்டாகும் அந்த விருத்தி எப்படிப்பட்டதுன்னா ஆஹா இது நான் அடைஞ்சு விட்டேன் இனிமேல் இதை நோக்கி அலைய வேண்டியது எனக்கு இல்லை நான் ஓய்ந்து விட்டேன் இந்த பறவை கால் கட்டப்பட்டிருந்ததுன்னா அது தெரியாமல் நாலா திசையிலும் பறக்க முயலுது பட 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 படம் அடிச்சுட்டு போகுது ஆனால் அது கயிறு பிடிச்சி இழுத்துருது அமைதியாக வந்து இறங்கிடுச்சு இது போல் இந்த மனசு பட படம்னு அடிச்சுட்டு வெளியே போச்சு ஆனால் அது முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே கீழே வந்து உட்காருது இது மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் இந்த புத்தி விருத்தி இந்த அலைப்பாயும் மனசை கட்டு கடங்கி உள்ளேவா அப்படின்னு உட்கார வைக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயத்தும் அடங்கும் பொழுது கிடைக்குமா கிடைக்காதான்ற அலைப்பாயின்ற மனசு அதை அடைந்த பிறகு ஓய்ந்து உட்காருகிறது இது பேர் புத்திகத விருத்தியின் பேர் புத்தியில் தோன்றுகின்ற நான் ஆசையை நீக்கி கொண்டேன் ஆசையை அடைந்து விட்டேன் ஆசைப்பட்டதை அடைந்து விட்டேன் இப்பொழுது ஆசை நீங்கிவிட்டது இப்போ ஆசை நீங்கிடுச்சா ஆமாம் சார் இனிமேல் ஆசைப்பட மாட்டீங்கள இது குறித்து ஆசைப்பட மாட்டோமா மீதியெல்லாம் நான் சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த புத்தியில் ஒரு விருத்தி உண்டாகிறது அது பேர் புத்திகத விருத்தின் பேர் அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆனந்தம் உண்டாகுது இல்லையா அது சொரூப ஆனந்தம் தான்னு சொல்கிறார் சொரூப ஆனந்தத்தை நீ புத்தியில் விருத்தியாக உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறாய் நீ உன்னுடைய தன்மையே அதுதானப்பா நீ எதுக்கு புத்தியில் விருத்தியை உண்டாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படிங்கிற தெரிஞ்ச பிறகு புத்தி விருத்தியை நீ நம்ப மாட்டாய் நாட மாட்டாய் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த புருத்தி புத்தி எப்பொழுதுமே சொரூப ஆனந்தத்தை காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் முன்ன விஷயம் கிடைச்சால் மட்டுமே ஏற்பட்ட அந்த விருத்தி விஷயமே இல்லாவிட்டால் கூட எப்படி ராத்திரி தூக்கத்தில் எந்த விஷயமும் இல்லை நீ வாங்கி போட்ட வீடு பங்களா உறவுகள் எதுவுமே உனக்கு தூக்கத்தில் இல்லை ஆனாலும் உன்னுடைய புத்தி ஆத்மாவில் விழுந்து ஆத்மாவினுடைய முழு சுரூபத்தையும் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா அதை மாதிரி உன்னுடைய புத்திகத விருத்தியும் ஆனந்தமும் ஐக்கியமாகின்றதுன்னு சொல்கிறார் இந்த ஐக்கியம் இருக்கும் வரை உனக்கு ஆனந்தம் இருக்கும் இந்த ஐக்கியத்தை விட்டு பிரிஞ்சுதுன்னு சொன்னால் புத்தி 
உடனடியாக பொருளை தேட ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ கொஞ்சம் அதை ஒரு படம் போட்டு காட்டினா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சுக்கங்க இது வந்து புத்தி இது அம்மா இது அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் இது ஆத்தியாத்மீக சம்பந்தம் பேர் ஆத்மாவோட சம்பந்தம் இங்கே வந்து ஆனந்தம் இருக்கிறது இந்த குழந்த அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு வரைக்கும் ஆனந்தமாக இருக்குது திடீர்னு ஏதோ ஒரு சொப்பு மேலேயோ ஒரு விளையாட்டு சாமா மேலேயோ இதுக்கு ஆசை வந்துருச்சு இது கண் இங்கே ஏதோ போயிடுச்சு இந்த பொருள் இன்னொருத்தன் கையில் இருக்குது யாரோ வச்சு வச்சுருக்குறான் இந்த மாதிரி பொருள் அது என்னென்னு தெரியல இதை கையை விட்டுட்டு இதை நோக்கி செல்லுகிறது ஆனந்தம் நினச்சிக்கிட்டு அது அடைஞ்சதுனா ஆனந்தம் அது அடைஞ்சலுனாக்கா என்ன ஆகும் மறுபடியும் அதை அடையும் வரை அம்மா கை விட்டுடும் இங்கேயே தான் சுற்றிட்டுருக்கும் கொந்தளிப்பில் இருக்கும் மறுபடியும் அது கிடைச்ச பிறகுனாகும் அம்மா கையில் இந்த வர ஆனந்தம் வந்துடும் அமைதி அடைகிறது மறுபடியும் சேரும் இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் அம்மாவிலேருந்து பிரிபோது துன்பம் அம்மாவை சேரும் பொழுது ஆனந்தம் இப்போ இந்த ஆனந்தம் வந்து உன்னுடைய தான் அது அம்மா மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்குது உன் மனசு அதை விட்டுட்டு விஷயத்துக்கு நாடுது அந்த விஷயம் நாடும் பொழுது அந்த விஷயத்தை அடைந்த பிறகு என்னாகுது அதை விட்டுட்டு மனசு நேராக ஆனந்தத்துக்குள்ளே போய் விழுந்துடும் இந்த உண்மை யாருக்குன்னு தெரியவே இல்லை ஆன ஆத்மாவை விட்டு புத்தி பிரிந்தால் துவைதம் அது பயம் அது ஆசை காமம் துன்பம் ஒவ்வொரு முறையும் ஆனந்தமாக இருக்கும் பொழுது நீ விஷயத்தை விட்டு விட்டு ஆத்மாவில் சம்பந்தம் கொள்கிறாய் என்று சங்கர் சொல்கிறார் அப்படியா நான் நினச்ச கார்னால் வந்ததுன்னு நினச்சேன் கார் என்ன பண்ணி தெரியுமா உன்னை ஆத்மாவிலிருந்து முதல்ல பிரித்த அந்த எண்ணத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு ஆத்மாவில் உன்னை சேர்த்து விடுதுன்னு அர்த்தம் கார் வாங்குகிற வரைக்கும் நீ ஆத்மா வீட்டு விலைக்கு கார்லேயே இருந்த கார் வாங்கி முடிச்ச படி என்னாச்சு உன் மனசு ஓய்ந்து ஆத்மாவில் விழுது அப்போ பிரிவு தான் துன்பம் ஐக்கியம் தான் இன்பம் அப்போது மனம் என்ற அந்த கரணத்தை அல்லது அகங்காரத்தை நீ ஆத்மாவுடன் ஐக்கியப்படுத்து இது தான் உனக்கு ஆனந்தம் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த விஷயத்தில் மனசும் இந்த அகங்காரமும் வெளியே போயிடுச்சோ அப்போ பிரிவு உண்டாகிறது அதனால் ஆனந்தம் போயிடுது மறுபடியும் இந்த விஷயத்தை அடைந்து முடித்த பிறகு மறுபடியும் ஆனந்தத்திற்கு திரும்பி விடுகிறது இந்த புத்திகத ஆனந்தம் என்பது என்ன என்றால் அந்த கரணம் ஆத்மாவில் ஐக்கியமாதல் தான் ஆணும் பெண்ணும் சேருவது போல மலரும் வண்டும் சேருவது போல பாலும் தேனும் சேருவது போல இந்த புத்தியும் ஆத்மாவும் சேர்ந்தே இருக்கும் பொழுது அங்கு ஆனந்தம் நிலை கொள்கிறது ஒரு கணம் ஆத்மாவை விட்டு விலகிவிட்டு விஷயத்தில் விழுந்து விட்டால் ஆனந்தம் நீங்கிவிடுகிறது இந்த பிரிவு ஐக்கியம் என்பதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த எப்பொழுதெல்லாம் இந்த அந்த கரணம் ஆத்மாவை விட்டு விலகுகிறதோ அந்த சமயத்தில் நான் ஆத்மாங்கிறது மறந்துடும் அது ஆதி காலத்திலேருந்தே மறந்தான் கிடக்குது அதனால் அது பேர் அவித்யான் பேர் எப்பொழுதெல்லாம் ஆனந்தம் அடைகிறதோ இந்த அந்த கரணம் ஆத்மாவில் விழுந்த போது ஐக்கியம் உண்டாகுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு முறை நீ ஆனந்தம் அனுபவிக்கும் போதும் நீ ஆத்மாவது ஐக்கியமாகிறாயின்னு தெரிஞ்சிக்க ஒவ்வொரு முறமும் துன்பப்படும் பொழுது ஆத்மா விட்டு பிரிகிறாயின்னு தெரிஞ்சிக்க பிரிகிறாயின்னா என்ன அர்த்தம் விஷயத்தில் கலந்து விட்டாயின்னு அர்த்தம் விஷயத்தில் கலந்து விட்டால் ஆத்மாவில் பிரிவு ஏற்படுகிறது விஷயத்தை விட்டுவிட்டால் ஆத்மாவோடு ஐக்கியம் உண்டாகிறது இதைத்தான் தினமும் செய்துட்டுருக்குறோம் ஏண்டா நீ ஆத்மாவிலேருந்து ஏன் ஐக்கியத்தை நீ வந்து முதல்ல நீக்கிற விஷயம் இழுத்துது சார் விஷயம் இழுக்கட்டும் நீ இனிமேல் புரிந்து கொண்ட பிறகு நீ விஷய நீ இழுப்பை நீ விட்டு விட்டுனா ஆத்மாவிலே நீ லயமடைந்து விடுவாய் இந்த காரணம் என்ன விஷயம் உன்னை இழுக்கிறது என்ன காரணம்னா ஆத்மாவிலிருந்து தான் ஆனந்தம் வருதுன்னு உனக்கு தெரியல அந்த ஆத்மா நானுன்னு தெரியல இது பேர் அவித்யான்னு பேர் வித்யானா இது உண்மையை தெரிந்துக்கிறது இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் வித்யா இது வரைக்கும் தெரியல இல்லையா உன்னிடம் என்ன இருந்தது அவித்யா 
இந்த அவித்யா என்ன செய்து ஆசையை உண்டு பண்ணுகிறது காமத்தை விஷய சுகத்தை நாடுகிறது இந்த காமம் என்ன செய்து கருமத்தை உண்டாகுது சும்மா ஆசைப்பட்டால் போதுமா நடந்து போகணும் இல்லை கை நீட்டணும் இல்லை தட்டில் போட்டது எடுத்து வாயிலையாவது போடணும் இல்லை அப்போ கர்மம் வந்துடும் அவித்யா காமம் கர்மம் இது தொடர்ச்சியான ஒரு சங்கிலி மூன்று முடிச்சுகள்னு பேர் இது பேர் ஹிருதய கிரந்தின் பேர் முண்டகத்தில் இதை பற்றி படிச்சுருக்கோம் இந்த ஹிருதய கிரந்திங்கிற அவித்யா காம கர்மம் ஒருவனை எத்தனை நாள் பீடிக்கும் கர்மம் எத்தனை நாள் பீடிக்கும் காமம் இருக்கிற வரைக்கும் காமம் எத்தனை நாள் இருக்கும் அவித்யா இருக்கிற வரைக்கும் அவித்யா எத்தனை நாள் வரைக்கும் இருக்கும் வித்யா வர்ற வரைக்கும் இருக்கும் வித்யா வந்துட்டாங்க அவித்யா ஒன்று ஒன்று காமம் போச்சு கர்மம் போச்சு உன்னுடைய சம்சாரமும் போச்சு நீ முக்தியில் இருப்பாய் அத்தியாத்ம சம்பந்தத்தோடு நிரந்தரமாக நின்று விடுவாய் இந்த அவித்யா காமம் கர்மம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைகிறது எங்கே இந்த மனிதன் கந்தர்வன் ஆகும் பொழுது கந்தர்வன் தேவ கந்தர்வன் ஆகும் பொழுது அவன் பித்ரு ஆகும் பொழுது அவன் தேவனாக மாறும் பொழுது இப்படி போகும் பொழுது அவித்யா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது அவித்யாங்கிறது வந்து ஒரே வார்த்தையில் இங்கே போயிடலாம் அவன் வந்து அவித்யாவை போகிறது பேர காம கர்மத்தை குறைச்சிக்கிறான் காம கர்மத்தை குறைஞ்சா அவித்யா குறைஞ்சான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறான் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு இந்த மனம் அவித்யாவிலிருந்து விடுபடுகிறது அந்த சமயத்தில் ஆனந்தம் கூடிக்கிட்டே இருக்குது இது பல நிலைகள் இருப்பதுனால இங்கே மனிதில் இருக்கக்கூடிய ஒருவன் சுரோத்திரியனாகவும் அகாமகதனாகவும் இருக்கின்றவன் என்ன பண்ணுறான் இங்கேயே அவித்யாவை முழுக்க நீக்கிவிடுகிறான் அதனால் காமம் அகாமகதம் ஆகிவிடுகிறான் அதனால் கர்மாவை விட்டு விடுகிறான் அவன் பேரானந்தத்தில் இருக்கிறான் மனுஷ கந்தர்பன் முதல் ஹிரண்ய கர்பன் சொல்லக்கூடிய அந்த பிரம்மா வரை நூறு நூறு மடங்காக இந்த ஆனந்தம் அதிகரிக்கிறது என்று நாம் படித்தோம் மேலும் இது இதை பற்றி ஆராய்ச்சி சங்கர் எப்படி பண்ணுறாருங்கிறத இன்னொரு அடுத்த